ሰላም ተናስተልኝ ከብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ጆሲን ደሃው ሾ ሳምንቱን ጠብቆ ሰዓቱን ጠብቀን እነሆ ስቱዲዮ ተገኘን እንደምንሰነበታችሁ ሳምንቱን እንዴት አለፈ በጣም ጥሩ የስራ ሳምንት እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ጆሲን ደሃው ሾ ለዛሬው የክብር እንግሪ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ ጋብስኩት ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ኃይሌ ይሰኛል በአሜሪካን ሀገር አትላንታ ሁለት የበህትመት ውጤትና በእንግሊዩም በሬዲዮ እጅግ በጣም በርካታ ስራዎችን የሰራ ጋዜጠኛ ነው ዛሬ ጋብስኩላችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ትቆዩ ባክብሮት ጋብስኩኝ ቴዲ እንግዲህ እንኳን ወደ ጆሲን ደሃውሽ ነው ለኢትዮጵያ በሰላም እንኳን በሰላም መጣ እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ እዚ ሾው ላይ በመቀረብ በጣም ደስ ብሎኛል ጆሲ እኔ ማመሰግናለሁኝ ቴዲ ያው መቼም ጋዜጠኞች سنባል ያው መጠየቅ ነው የለመደብንና ዛሬ እንግዲህ አንተ የድል ነገር ሆኖ ዛሬ ከጠያቂነት ወደ ጠያቂነት መጣል ምን ተሰማ ደስ ይለኛል ከመጠየቅ ነው እኔ መጠየቅ ነው ምሻለኝ ለምን ነው እንደዛ ምሻለው እንዳልብት እናገራለ ያሰብከው ነው ስለጠየቅ ጠያቄ ነው መጠየቀው ሌላው ሰው ነው የሚያብራራው አና ሌላው ባንተ በውስጥ ለተናገር የምትፈልገው ነገር አለ ስለዚህ በተጠየቁ የምትልበት አጋጣሚም አለ ይሄው አንድ ውድል እኔም እንዳልተ ነው ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ ሰው እንግዳ አስቀብዝ የግድ እንግዳው ነው ማውራት ያለበት ምክንያቱም የተጋበዘው ይሄ አንተ ሰዓት ነው ጋዝጠኛው ደግሞ በላይ በላይ ያለ አላሶራ ብናምን ካለ ያው እኔ የጋዝጠኝነት ስብ እንት ስነ ምግባሩም አይፈቅድለትምና እንዲያለ ታጋጣሚዎች ሲገኙ ግን ያው አንተ ስለ ነው የምትጠየቀው ምላሽ መስጠት ደግሞ ይበለጠ የተሻለ ይመስለኛልና ታውቃለህ እንግዲህ ዛሬ እንጠየቀ ነው ጀመር መቼ መጣ ሶስት አመት ሊሆን አይ ነው ሶስት አመት ነው አዎ ሶስት አመት ነው ማት ሶስት አመት እንግዲህ በጣም ጥሩ ጊዜ እንደሳለፍ ያው ከገጽታም ራሱ ማወቅ ይቻላልና አማራብኝ አምሮ ባል በጣም አሪፍ ነው ልብሰ ነው መልከ መልከ እንደተል ልብሰ መልከ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ መካተም ጆሲ በጣም እንደሚዘነ ስለሚታወቅ ባች ማረግ አለብኝ አሁን በቲሸርት መጣ አይሆንም እሺ ስለዚህ ያው ለዚህ ሾይ ተገዛ ልብስ ነው አንድ መልክ እንኳን ተው እኛ አሜሪካ ዳገር ሬዲዮ አለን እና ይወዱታል መሰለኝ ሰዎች እየደወሉ ለም ቴሌቪዥን እኮ በተጀምሩና አንተ በጣም ጥሩ ነው ምናምን አሉና የነገርናቸው መልስ ችግር አለ ቲቪ ለመክፈት ምክንያቱም መልክ የለንም ያስፈልጋለው ከሆነ አይደል አራዲስ ሰው ይስነቀ እንጀምራለን ብለ ዳው የቲቪን ነገር በዚህ ብቻ ተተነል ግን አሁን ትንሽ እንደካ መገስካኝ ምን አልባት አይ በደም አሪፍ ነው እንጀምር እዚህ ከመጣ ደግሞ ያው ኢትዮጵያ ምግቦች በደም በየበላ ወዘና ራሱ በደም በጫፍ ነው የሚባለው እኔ እዛ ዳይት በየጀምሬ በጣም ቀንሻል ነው እና የቀነስኩት ምግብ በመቀነስ ነው እዚህ ግን መቀነስ አልቻልኩ አዎ ያው ዚህ ደግሞ ምንኛ ነው ሳሰበው ኦርጋኒክ ስለሆነ ያው ይመቻል ለመብላትም ደሞ እዚህ ስትገበበስ ብላ ነው ጣጣ ነው ጠገብኩ ካልክ በኋላ ጉርሻ ይጀምራል አዎ ስለዚህ ደስ ሚል ባህላችን ነው አለኝ አዎ እና እኔ እና ሳሰቡ ለመብላትም ነው የመጣው ትብያሰኩ ለመብላት ትኬት ከፍለ ለመብላት አይገርምም ያገር ያገር ቤት ምግብ እንደዚህ ነው ብዙ ጊዜ ግን ቴዲ በተለይ አበሻ ቀጥራ ያከብርም ምናምን የሚባል ነገር አለና ያው ተለመደ ከዛ ሰርግ እንኳን سنጠራ አይ ሙሽሮቹ ጥሪ አንድ ሰዓት ቆነ አንድ ሰዓት ተኩል ሁለት ሰዓት ላይ መድረስ ያለብን ያው የኛ ቀጠሮ የሚባል ነገር አና ተለመደ ትክክለ ያለ ነገር ተለመደ እና አንተ ደሞ ቀጠሮ ላይ አትተማም በያስብ ነበር ግን ቀጠሮ ላይ ዘጊተን ይደረስከው ዛሬ ምንድነው ምክንያቱም ቀጠሮና ክብርም ኡነት ነው ያረፈርኩበት ምክንያት ደግሞ እንደምን ሊል እንገራን ነገር አሁን እዚህ ሀገር ሰው ሰከተር ለምን አረፈድ ከተበ እንኳን እንደና መጣ እንኳን በሰላም እዚህ ደረስክ ሁለት ሰዓትን ቢያረፍት እኔ ከካሳንጂስ ነው እዚህ መጣውት እንግዲህ የጆሲ ስቱዲዮ የሚገኘው ወደ ኪርኮስ አከባቢ ነው ከዚ እዚ ለመድረስ ለንገረ ቢያንስ 30 ስቆጥር 31 ጊዜ ኃይለኛ ያለ ክላክስ ኮሃለ ሲደረግብ ነበር አምስት ጊዜ መኪኖች መንገር ዘክተውብኝ አላሳልፍ ብለው ማለት እነሱም ማልፈው ምን ማላልፈም ወደ ሁለት ወደ ሶስት ጊዜ የሆነ ሰው ለገጭ ለጥቂት እንደገና ደሞ ስመጣ መኪኖች መንገል ላይ ዘክተው ሰው የቆመ ስልክ ያወራል ለካ ስልክ ስታወራ መቆም አለበት ግን መቆም አለብኮ ማል መንገል ላይ አለበረም ዳር ነበር አይደል 
መሃል ላይ ስለ ዘብ የቆጠርኩኝ 31 ጊዜ ጥሩንባ ተነፍቶብኛል አምስት ሰዎች መንገር ዘክተውብኛል ወደ 3 አራት መኪኖች መሃል መንገር ላይ ዘክተዋል እግረኞች አላሳልፍ ብለውኝ በእለፉ ባልኳቸው ጭረሽ ያው ሲሻገሩ እዚህ ያገር ተቀላ አው አንዳንድ ሰው ከሻገርኩኝ ከሳሎን ወደ መኝታ ቤትና ሜድ ነው የሚመስለው በቃ አቆመ እለፍ ስትለው አንድ ሰው ሮጥ ብሎ ቢሻገር ምን አለ አሳልፈው እንኳን እነሱ ሁሉ ተደምረው በመምጣት የበራስ በእውነት እንኳን ደና መጣ ነው ቋና ራፈር ካይሰራም እዚህ ያገር ተቀብ ይያለ ያው ግን አንድ አንድ ጊዜ ምንድነው ያው አንተ እዚህ ስለማትኖር ነው እንጂ ለእንዴት አይነት ጉዳይ ደሙ መፍቴ ይበጃል ምንድነው ለምሳሌ 8 ሰዓት ቀጠሮ ካለ ቀደም ብለ ከ2 ሰዓት ወይም ከ3 ሰዓት በፊት እንዴት ነው የሚመጣው የሚለውን ነገር ደሙ የታሰበ ይመስላል እሱ ላይ ፋራ ነኝ አዲስ አደለው ለሀገሩ አሁን እንደሱ ወደ ወደ ፊቱ አስበበታለሁ ነኝ ደሙ ዝም በየ ካልኩሌት ሳረክ መንገዱ 30 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ስለዚህ በየ ዝም በያስብ ነው የወጣው በዛ ምክንያት ነው ስለዚህ ሀገር ስለኛ ሀገር ትራፊክ በጣም ማውራት አለብን አንተም ብዙ ጊዜ ፕሮግራም ሰርተበት ሊሆን ይችላል ግን በጣም አሳሳቢ ነው እንደውም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚባል ነገር ለዚህ ነው የሚያስፈልገው በየ ነው የማይማሰበው ለዚህ ይሆን እንደዛ መቻ ማስተካከል አለበት አለ በለዛ ዲፕረሽን ተቃላ ብዙ ሰዎች በዲፕረሽን እኔ በትራፊክ ሰዎች ዲፕረሽን ሊዛቸው ይችላል ጥናት ቢደረግ አንተ 20 ደቂቃ መንገድ ሁለት ሰዓት ተኩል ሲፈጅብህ መንገድ ሰው ዘክቶ አላሳልፍ ሲለ መንገድ ላይ አንዱ ሲሰድብ አንተ የተከበር ከሰው እንግዲህ በተሰው አላፊ ምናም ቶን አለ አይደል መንገድ ላይ ሙሉ ጫርጎ ሲሰድብ በዚህ በዚህ ሲጮብ ኢኖ ቴዲ የእንግዲህ አትላንታ የሬዲዮ ፕሮግራም አለ እንግዲህ አድማስ ሬዲዮ ይሰኛል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ያው ለናንተ ለማስተዋወቅ ያhallና አድማስ ሬዲዮና ድንቅ ጋዝጣ እሰኘ መጽሔት ድንቅ መጽሔትና አድማስ ሬዲዮና ድንቅ መጽሔት ይሰኛሉ የቴዲ ስራዎችን ምናይባቸው የህት መጥጥጥና ሬዲዮ ማለት ነው እና ሁለቱም ጋዝጣውም ላይ ሬዲዮም ሰራ አለ ግን ራስን ጋዝጠኛ ብለ መጥራት አትፈልግም ምክንያቱም ምንድነው ዝም በየ ለራስ ይሳስበው ተመረ ይካል ተመረኩኝ ጋዜጠኛ የጋዜጣ ትምርት ባልጠራው ጥሩ ነው እንደዛ በየ ግን ሰዎች እንደ ጋዜጠኛ ብለው ይጠሩኛል አይደለም በየ ክርክር ውስጥ አልገባም ግን በቃ እኔ ራስን እንዳልጠራም በየ ነው በርቀት ኮርሶች ወስጃለሁ ደቡብ አፍሪካ የደቡብ አፍሪካ ሂዩማን ራይትስ ካውንስል የሚባል እዛ የወሰርኳቸው ኮርሶች አሉ ስዊዘርላንድ ወልድ ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ እዛም እንደዚህ ወሰርኩት ኮርስ አለ በዲፕሎማ ደረጃ በቀጥ ታይጋዝጠኝነት ትምርት አይደለም ግን የኮሙኒኬሽን ትምርት ነው ያው ለዚህ ለዚህ ስራ ያደዳኛል ዞሮ ዞሮ ያው አሉ በዚህም በዚህ ማን ሁለት ግርግዳ ላይ መለጠፋቸው ለቢሮ የሚሆኑ አሉ ግን ጋዜጠኛ የሚለውን ስም ካልከኝ ልከበለ አሁን አንተ ጋዜጠኛ ማት ጋዜጠኛ የሚባለው ትምርቱን የተማረው ወይስ ታለንቱ ያለው ጌትኛው ነው ለአንተ ጋዜጠኛ የሚባለው ትክክለኛውን ትርጉም ለመስጠት እኔ ሰጭ ላይ ለላል አልችልም ግን እንደሚመስለኝ የጋዜጠኛነት ትምርት ተምሮ በሙያው የተመረቀ ሰው ጋዜጠኛ ቢባል ደስ ይለኛል ከዛው ጭ ግን ያው በዛም ደረጃ ባልፉ ከጋዜጠኞች በላይ ሪል የጋዜጠኛ ደስራ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ አሉ እና እነሱ ስሙ ቢሰጣቸው ማያንሳቸውም ለማለት ፈልገኝ አዎ ምንድነው አንድ አንድ ጊዜ ለምሳሌ ያሬዲ ሙዚቃ ትምርት ቤት የተማሩ ልጆች አሉ እነሱ ሙዚቀኛ ናቸው አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በራሳቸው ራሳቸውን አስተምረው ራሳቸውን በዛ ታለንት ውስጥ በደም ፍላጎቱ ስላላቸው ችሎታው ስላላቸው እዛው ውስጥ አድርገው ሙዚቀኛ የሚባሉ አሉ ትምርት ቤት ሄደው ስለተመረቁበት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥም በጋዝጠኝነት ስለታያቸው በርካታ የሚባሉት በተለይም ቀደም ሲል ከነበሩት ጋዝኞቻችን ማካከል በጣም ትላልቆቹ የምትላቸው አብዛኞቻች አብዛኞቹ የጋዝጠኝነትን ትምርት ይወሰዳል አይደለም ስለዚህ ተሰጠው ኖሯቸው ጋዝጠኝነት በትክክል ወደውት እየሰሩ ለውጥ ያመጡ ያሉ ከሆኑ በጋዝጠኛ የሚለውን ስያሜ ያሰጣቸዋልና ከዛ አንጻር እንግዲህ ይገባኛል ማለት ነው ይገባሃል ይገባሃል በቃ ጆን እየሰጠኝ ተቀብየው አለ እሺ እንደው ሁለት ነገሮችን ነው እንግዲህ የምትሰራው በዋናነት ዛሬም እንድናወራ የሆነበት ምክንያት አንዱ ምንድነው ያው ያለህን የሥራ ተሞክሮ ከምን ተነስተህ ምን ድረስ ከሚለውን ነገር ለተመልካቾቻችን ለማدرس የተገናኘ ነውና የጋዝጠኝነት ጅማሬውን እናወራ እንዴት ጀምርከው ጋዝጠኝነት እንግዲህ እንዳልኩ ከዚህ ከመጻፍ ጋር በተያዘ 
አገር ቤት ገና አሜሪካ ነገር ሳለ ያ አገር ቤት ላሉ ጋዜጦች በተለይ ነጻ ጋዜጣ ተብሎ አንሰመን በጣም ብዙ ነበር ወራን በበርስም አንድ አንድ የሆኑ ጽሁፍ ስም ብሎ እንደ የፍሪላንሰር አለ አይደለም የተሰማን የምጽፈበት ጽሁፍ ልካለው ይታተማል እቺ የመጻፍ ነገር ያኔ ነው ጀመርኩት ማለት ይችላል ከዛ በኋላ እሰራበት የነበረው የኢትዮጵያ ሰባይ መብቶች ጉባይ የኢትዮጵያን ሂማን ራይት ካውንስል ሰራ ነበር ለረጅም ጊዜ ከ5 አመት በላይ የዛይ ድርጅቱን ወራዊ ኒውስ ሌተር አለች ትንሽ ምትታተም ሁለት ገጽ ንስታጣፊ እሷን እኔና አንድ እንጉዳይ የምትባል ልጅ ነበር ቻብራኝ የምትሰራ ሁለታችን ነበር ምን አዘጋጀው እና ያኔ እንደ አዘጋጅ ምናም ራሴን ቆጠር ነበር ማለት ነው በየወሩን ምትታተመው አራት ገጽ ነች እሷን ጽፍ ታይፕ አድርገን ምናም ሴታፕን ሰርተን አዘጋጅ ነበር ስለዚህ የሆነ የማዘጋጀት የመጻፍ ነገር ያኔ እየተጀመረ ነው ያኔ ጀመርከው እንዶ በመሃል ግን አንድ ነገር አስተዋወሰኝና ነው በተለይ ውጭ ሀገር ላይ ያላችሁ ሚዲያዎች በቅርቡ እንግዲህ ከአዲስ ተቀላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቢሮ እንድትከፍቱ ጥሪ መቅረቡን ሰማናና ከዛ ጋር ታይዞ አድማስ ሬዲዮና ያንተ መጽሔት ምን የማረጋ हिसाब አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ድሮም አለኝኩ ቢሮ አዚ ተከላይ ሚኒስትሩም ሳይሉ በፊት አልተከለከልኩ ይሆናል እንግዲህ አይታወቅም ግን ቢሮ ቢሮ ሳይሆን እንደዚህ እንዳንተ የዘነጠምናም ሳይሆን እንደ ቢሮ ራሳቸውን ቆጥሮ ቤታቸውም ቢሆን ፕሮግራም እየሰሩ ሚልኩልን ጽሁፍ ከዚህ ሚልኩልን አሉ ማግኘታ ቤታቸውም ይሆን ይችላል ስራው ዞሮ ዞሮ እዚህ ቢሰራ ነበር የኛ ተከላይ ሚኒስትሩስም በማለታቸው በጣም ጥሩ ነው በተለይ ውጭ ሀገሮ ነው አገር ቤት ቢሮ ያልነበራቸው ወይ ደግሞ መግባት አንችልም ብለው ላሰቡ ያ በር መከፈቱ በጣም ፖዚቲቭ ነገር ነው ስለዚህ የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ ተስፋለኝ እኛ እኔ ግን በቀጥታ እኔ ድሮም ከዚህም ከዛም ስለሚሰራ ችግር አለበት ነው እኔ ቴዲ እንግዲህ ሰፈረ በጨርቆስና በቀይራ ማከል ያለ ሰፈር ላይ ነው ምትኖረውና እንዶ አንተን የጨርቆስ ልጅን በለ የቀይራ ልጅን በለ እንዶ ከዛ ጋር ያይዘ የልጅነት ጊዜ እንደታለፈ የሚለው ደግሞ በዛው አብረ መልስልኝ ሰማጆስ ሰዎች እንዲፈሩኝ የቀይራ ልጅ ነኝ ይላል ሰፈልክ ብሮ ነበር አሁን አሁን ይለም የቀራ ልጅ አንደኛ ቦምባ ስራ ሰው ነው አሁን ስራ ያለበት ሰፈር ነው በበዛት ግን ወደ ጨርቆስ እንግዲህ ጨርቆስ ሰፈሩ ነው ቂርቆስ ታቦቱ ነው ያው እንደዛ ነው በልማድ ግን ቂርቆስ በሚለው ይያዛና ለጊዜ ጨርቆስ እንደላኛ ቂርቆስ ነን እንም ስለማንል ቶልጃ ደኩት እዛ ስለሆነ የበለጠ የሚገልጽኝ የጨርቆስ ልጅ ነኝ የሚለው ነውና ጨርቆሶች ያያችሁ ከሆነ ያው አሎ ስለ ልጅነት ነገር እስቲ እንዴት አለ ፈልጅነት ማት እንደዚህ በጣም ብዙ ጊዜ ቀልዶች እንኳን ሲቀለዱ ቀራም ጨርቆስም ሲቀለዱ በተለይ ትራንሽዎቹ ልጆች ራሳቸው ትልቅ ሰው የማይናገሩን ነገር የሚናገሩ በጣም ፈጣን የሆኑ ልጆች አሉ በሰፈር ነው ያው እንግዲህ ጨርቆስና እንደው ልጅነት እንዴት አለ ፈ ለእንደ ማንኛውም ልጅ ነው ያለፈው ቆርኪ ተጫውታል ጭጋታ ቦካለ ግድብ ተሰራለ በይ ተጫውታል ጠጠር አለ ያው ማንኛውም በእኔ እድሜ ነበር ልጅ እንዳለፈበት ነው ያለፍኩት እና ሰፈራችን በጣም ይ ነው ከዚህ ከማቴሪያል ከሆነው ቆስ የበለጠ ሰው ለሰው ዋጋ የሚሰጥበት ሰፈር ነው አንተ ቤት ተሳት ለኩሳሰት መቆቆ ዛኛ ቤት ያለው ራሱ ነው መቆይ ብሎ ሊያወርቅ ይችላል ሁለት ቦታ ሳት ማን እንደል ለበም በዚህ በኩል አንተ ኮፊያ ለመስቀል ሚስማር ስትመጣ በዛ በኩል ያለው ኮት ይሰቅለበታል በጋራንም ምን ነው ነው መብራት ለመቆጠብ ትንሽ ግርግዳ ነው የሚያያዘን አይደል ከላይ ትንሽ ቀደህ አንድ አምፖል መሃል ላይ አርገለ ሁለቱም እንዲያበራ ማድረግ ትችላለ አንተም ከፈልክ እነሱም ከፈሉ ዞሮ ዞሮ ግን ዳህም ብትሆን ጎረቤት ያለህን ይካፈላል ስለዚህ ስለሰው ዋጋ የሚሰጠበት ነው እንደ ብዙዎቹ የአዲስ አበባ ሰፈሮች በጣም ደስ ይለኛል እዛ የዛ አካል ሆኝ በማደጊ እና እኛ ደሞ በራሳችን ስለምንቀልድ እንደምታቆ ስለ ጨርቆ ሰፈር ብዙ ቃል ተነግሯላል 95% ነው ራሳችን የፈጠር ነው ስለዚህ አንተ በራስ መቀለድ ከጀመርክ ማንም ማንተ ላይ ያሸበራስ የማተማመን አቅመ ትልቅ ነው ስለ በጨርቆ ሰፈራን ሱ ሊቀልድ ሲሞክር ቀድሜኑ መስቀው አቆ አሉ አቀሉ ንራሱ ወኛ ይፈጠር ነው ይላል ስለዚህ ነው ጤነኛ በጣም ይወል እንደዚህ አምሮ ምን መታየን በሰላም ስለአደገን ነው የሰፈር ነው ተደከው ጆሴ እኔ ብዙ ሰፈር ነው ያደኩት ነው ነው ብዙ ሰፈር ነው ያደኩት ቦሌ ቦሌን በቅርብ ቋሚ ቦታ ይለም አንዱ ምረጥ ይያሉ ነው እንግዲህ አድማጮች ተባልካሾች
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመካተት ላይ የምትገኙት ጆሲን ደሃው ሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬ ክብር እንግዲህ አድርገ የዚህ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮና እንዲሁም ድንቅ መጽሔት ጋዜጠኛ የሆነውን ቴድሮስ ሃይሌን እዚህ ስቱዲዮ ጋር ብዬ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጥተን ይገኛል እጅ ጋር ገና መሰግናለን ውይታችን አላለቀም አሁንም ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን ከረፍቱ በፊት ግን የዛሬው ጥቂላ አስተዋሳችሁ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ የሳምንቱ ጥያቄ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት አንጋፋ የፊልም ባለሙያ ማን ነው? አንድ ቴድሮስ ተሾመ ሁለት ተሾመ ተደሰ ሶስት ቴድሮስ ተስፋይ መልሳችሁ በ81 አጭር የጽሁፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖርበትን ከተማ ይጻፉልን ይህንን ጥያቄ ቀርሞ የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ኦቭን በስጦታ መልክ ይበረከትላታ መልካም እንዴ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ የዚህን ጥያቄ ምላሽ በ89 ላይ ኤስኤምኤስ አድርጉን ከመላሾች ማከለ አንተ ተመልካች ጦታ እናበረክታለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ረፍት አድርገን ተመልሰን ተገናኘን ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን በመካተት ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዲህ አድርገ የዚህ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮና ድንቅ መጽሔት ጋዜጠኛ ቴድሮስ ሳይሌ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጥተን ይገኛል አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ቴዲ በ እንግዲህ በልጅነቱ ማን ነው ትምርት ቤት ስትሄድ በጣም የተለየ የትምርት አቀባበል ስለነበረ ቀመሙዋ ነበር የምትባለው ቀመም ናት ነበር የሚለውና የትብ ትምርት ላይ ስንዴት ነበርከና ከትምርት ደግሞ የተወደው ትምርት አይነት ካለ በዛው ነገር ግን ማትወደው ነው አሁን አይደለም ልጆኝ ግን ጎበዝ ነበርኩ እና እንደምትመስለኝ ካንደኛ እስከ አምስተኛ ክፍል ያሉትን በሁለቱም በሶስት አመት ነው ጣጣጣ አረጋ ያለፍኩት እና አስተውሳለሁ እንደም ዳይሬክተሩ ወንድማማች የህزب ትምርት ቤት አለዛ ጫርቆስ ዘይ ተማሩ ያስተውሱታል እዛ ነበር የተማርኩት አንደኛ ደረጃና ተዚ ለኛል እሽኮኮ አርጎኝ ትምርት ቤቱን ሲዞር ዳይሬክተሩ ማለት ነው አቶ ገበየስ ይባላሉ በህይወት ይሉም ያው አሁን ያን ያ ራሱ አለ አምሮ ይስጥ እሽኮኮ አርጎኝ ለምን ነው እሽኮኮ ያርጎ እንደ ሁለት ክፍል ባንዴ እንደ ያን ደማየት ለጎበስ እኮ ደረኛ ክፍል አለ ሶስተኛ ገባ ከሶስተኛ ደግሞ ወደ አምስተኛ እንግዲህ ሁለትና አራቱን ዘለላልኳቸው አው በቃ አለ ተብሎ ነው እንግዲህ ያኔ በዛው በቀጥል ምናልባት አንገራኘው ነበር ማለት ነው ምን እንደመስለኝ ማለት አሁን አይደለም ግን ድሮ ነው እና ታሪክ ደስ ይለኛል የታሪክ ተመርት ለይላው ጥያቄ ማለት ነው ታሪክ ወድበት ምክንያት ማንበብ ስለሞድና ደሞ ማን አይበት ቶሎ በቃ ላይ ይዛሉ አና ግዜ ማስተዋሻል ይዘም በተክራት ከሰማው በቃ ላይ ይዛሉ ብዙ ነገር እና የታሪክ ትምርት ነው ደስ ይለኛል የኢትዮጵያ ታሪክ ድሮ እንደዚህ ነበር ድሮ እንደዚህ ነበር ሞዶ አይነት ትምርት ነው ማም ያው ስታነበው ቶሎ በቃለት ይዟለ በዛ የተነሳ ይመስለኛል ከዚህ ከካልኩሌሽኖቹ የበለጠ ታሪክ ትምርት ደስ ይለኛል ነበር ማንበብ ላይ የተለየ ነገር ነው ማንበብ ደስ ይለኛል ማትወደስ የትምርት አይነት ነበር ሞዶን ከተናገርኩ ይበቃል ለምን ማልወዶ በዛ እንዳይል ፈረቼ ነው አንዳ ነው ቆው በቃ በተወሰነ ትምርት ላይ ትኩረት እንታረግና ሌላው ለማለፍ ያው ለኤ የምትሰራቸዋለሁ ሌላውን ቢያንስ ኤፍ እንዳላገም ለምትሰራቸዋለሁ አይደለም ያው ግን ሁሉ ለትምርት መወከራለሁ ማለት ያው ከሲ በታች አግንቻ አላቀም በርገት በትምርት እስከ ገፋውበት ጊዜ ድረስ ይበለጠ ግን ለታሪክ ትምርት ለሚነበቡ አይነ ትምርቶች ዋጋ ሰጥ ነበር እንግዲህ አንተ አሁን ላለህበት ህይወት እዚህ ያሳለፈው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሳለፈው ህይወት እንዳለ ሆኖ አሜሪካ ሀገር ስትሄድ ግን እንግዲህ አሁን ያለህበትን የኑሮ መስመርህን ያገኘው ዛክየር ክባላ ነው የጋዝጣውን የሚሰራው ሚዲያው የሚያለው እዛ ነው ያለውና ከዛ ጋር ታይዞ እስቲ እንዴት ወደ አሜሪካ ሄድክ መቼ ሄድክና እዛ የነበረው ስሬት እንዴት ነበር እንደው መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንደው አገር ስትቀይር የሆነ አዲስ ነገር የሚፈጠር ይመስለኛል አይደለም የሆነ ምክንያቱም ለአንኖ ነው አርዘይ በሄም ለተለያዩ ነገሮች ከአመጋገቡ ምን ምን ነው የተለየ ነገር ነው የሚሆነውና እንዴት ወደ አሜሪካ ሄድክና መጀመሪያ ላይ የነበረው ስሬት ነገር እንዴት ነበር አሚገርም ነገር ነገር ብዙ ጊዜ አሜሪካ አሶሲዬት ለቪዛ ተመለከታለ ከዛ ኢንተርቪው አለ በማ ኢንተርቪው ሊደርስ ሲል ሚቀር በቤተክርስቲያን ሄደ ተሳላ አለ አንዱ አሬ ፕሮሰሶች ጻሊው ሊን ተላለ ዘመር ጋር የደወል አኔ ነው ለፕሮሰስ አላለፍኩም የሆነ እንትን ነበርኝ ማለት 
አሜሪካን ባሲ ካሚሳሩ ጋር እንገና አይነበረ በስራ በተለይ ቀደም እንደተከስኩል የኢትዮጵያ ሰባይ መብቶች ጉባኤ ሲሰራ ኢሰሙ ጉባል ለን ፕሮፊት ድርጅት ሲሰራ ዲፕሎማሲው በዛት ይመጣልኛ ቢሮና ከነሱ ጋር እንገናኛለን መሳምበላለን ለክ በቃ ራሳችን ለተልክ ሰው የአሜሪካ ኤምባሲ የቪዛ ክፈል ሐላፊ ምናምን ተብሎ በቃ ሰው እንደጉድ የሚያው ሰውዬ መሳነ ብላ ምናምን ብሎ ተዳውሎ መጥተ መሳምበላለን እዛ እና ቀረቤታችን ነበር አይደል ከዛ አንዱ ከሚሰሩት ውስጥ አንዱ የቪዛ ክፍል ሐላፊው አሜሪካን መቼ ነው መትጎበኘው ይላኛል ዝም ብሎ አረብ እና ተለ ከአሜሪካ በለጣ ሀገር አለን እኮ እዚ ምን ደሞ አሜሪካ ይርኳል ይርኩና ምን ይያልኩ ያው ቋንቋውን አሁን ነቀየርኩት እንጂ ያለሱ ዲፕሎማት አይደል እኔም ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ አሁን ደጋ ሲመጨኝ ምናምን አልኩት ማለት ነው ግን በወዴ ይሆነ ከኢትዮጵያ የማውጣት ነገር የለኝም ከዛም በፊት አውሮፓ ይጃለው ሳውዝ አፍሪካ ይጃለው ምናምን ያው ደርሽ መጣው እና በኋላ ትንሽ ሲገፋፋኝ ቪዛ ከሰጠኝ ሄዳለሁ ነው የምትቸገረኝ አልኩት ባይ ችግር የለም ፓስፖርትን አመጣለኝ አስተውሰው ለ500 ብር ነበር አምስት መቶ ብርና ፓስፖርትን አመጣለኝ አመጣውለት ቢሮ መጥቶ ወስዶት ቪዛ አስመጥቶ አመጣኝ ለ አሜሪካን ፓስፖርት ማለት ነው እኔ እንግዲህ ሱይ ቪዛ ክፍል አላፊ ነው ለታሪክ አስቀምጨው ለፓስፖርት መክለያ ስለነበረኝ ቪዛ አርኩ አመጣናል ያ አላመንኩም እና ስቲል ቪዛውን ሰጥቶኝ ለ6 ስቶር ቪዛ ሰጥቶኝ ደሞ አሜሪካን ምልሰራን ነው የሚለው ምን አሚለው ይሄ ያላ አይደለም እቺ አገር ምን አመጥላስ ነገር እሱ ይዘኛ ሳለ ይደበት ተቃጠለ ቪዛው ማለት ነው ከዛ አለልከ መንደስ ይለኝ ሌላ ጊዜ አለልኩን ባካል ተመቸኝ ማሁን ስራ በዛ ዳ አንድ ቀን ሜዳ ይቀር ምን አመን ነው አልኩት ሌላ ተቀየረች ወዳው በሱ ፋንታ ደሞ ሌላ እንደዚህ መቃት ሴት ተቀየረች ቪዛ ክፍል ያው ነው ነው እንገናኛለን ቦሪ መሃል እንደሰጠኝ እኮ ሳለ ይቀርውና ተቃጠለ ምን አመልኩ ሳወራ በእር ከፈለክ ለምን አሁን ማርሰጠ ማለት እንደ ሰጠው ፓስፖርቴን እንደገና ቪዛ ሁለት ቪዛ ተሰጠኝ ለኢንተርቪው አይደልኩም ኤምባሲ ተሰጠኝ አሁን ከተሰጠኝ በኋላ ቤተሰብም ሰማ ጓዶችም ሰሙ አሁን ዲያንተ አብዳል እንደ ምን አመር እንደ አገንተ ነው አረ ዝም ብለ ይዳይ አንተ ብሎ አገር ወደ ማ የሚባሉ ነገሮች ተባሉ ባላስ አስባቃ ሊዳልኩ ነው ይልኩኝ ማለት ነው አንድ ወር ሲቀረው ሁለተኛው ቪዛ ሊቃጠል ይልኩኝ ከመሬ በፊት ያው ዛም ይቀበልን ሰው ማግኘት ነበርብኝ ሂውስተን ሚኖር አንድ ምንናቀው ሰው እሱ ሊቀበልን ተዘጋጅቶ ሂውስተን የሚባል ሀገር ሊሄድ እኔ አሜሪካ ጀስ ለማለቅ ሂውስተን በቀኙን በግራ አላቀብ ብቻ ሂውስተን የሚባል ሀገር ነው የሚሄደው ቴክሳስ እሱ ከተዘጋጅተ ለክ ሊሄድ ጥቂት ጊዜ ሲቀረጭ ሰው ይቀየረ ቀየረ ከተማ እህ ሲቀየር አዎ እሱ ቀየረ ታዲያ ምን ይሻላል በኋላ የእህቴ ባል የሚያቀው ሰው ነበር አትላንታ ከተማ ሲደውለት እንደ ያረ ዛሬ ላከ ከፈለክ ብጣጣለ ደሞ ወዳ ተቀየረ ተከቶ ማለት ነው ወዳ አትላንታ አትላንታ በአጋጣሚ ነው የማይጣውት በዚህ መልክ ያው እንዲያቆት ነው አትላንታዎች ተቆ አትላንታ ማለት ነው ሰላሶ የፈረንጆስ ሚሊኒየም የሚከበርበትም ግዴ ስለነበረ በደረሱ እንዲያቀባበል ማረጉ ልኙ ሊያልክ ይመስለኛል እኔ መስሎኛልኩ ስደርስ እዛ ቀውጥ ይሆናል ማለት ነው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሲቀረው ነው የገቦትና ለክ ላቀባበል ይሉ ራሴን ሸወድኩኝ እንደዛ ብዬ ግን በጣም በአጋጣሚ ስለደረሰ አሜሪካ አውጥ ይግዜ ነበር ሚሊኒየም ነው መብራቱ ርችቱ እና አሜሪካ የሰው ግርግር የቴሌቪዥን እና የኡነት ውጭ ሀገር በቃ ገባውልኩኝ ያው ኑሮ ጀመረ አትላንታ እንደገባው ዛው ቀር ኑሮ እንዴት ተቀበለ እንግዲህ ምክንያቱም እዚያ ሀገር የለመርከው ኑሮ አለ ከቤት ሰብካ ተጓደኞች ጋር እዚ ያለው ማህበረሰብ ጋር እንደገና ደሞ ሌላ ሀገር ነው ያና አትላንታ እንዴት ተቀበለች መጀመሪያ ላይ የተቀበሉኝ ቤተሰቦች በጣም በጣም አመስገኝም አልጨርሳቸው በኋላ ላይ ቤተሰቦንን ማለት እንግዲህ ያው በሰው አይደለያገኛቸው እንዳው ማሁን ከሱ ካገናኘን ከህቴ ባል የበለጠ ነው የሚዘመዳቸው የመጨርሻ የመጨርሻ አሪፍ ሰዎች ነበሩ እነሱ ጋር ገባው እንደ ቤተሰብ ውጭ ሀገር ያለው የሚያህል አልተሰማኝም ቤት ውስጥ የሚገርም ነገር እንደገባው ርቦታል ምናምን ተብሎ ምን ቢመጣል እንት ነው ፍርፍር እኔ እዛ ስለደርስ የሆነ አንተ መጣበቀው የፈረንጅ ምግብ አዎ በርገር ምናምን ነው አይደል ፍርፍር እንደው ምን ሳስበው እዚ የሆነ ብላ ብለው መሸኛ ጀምር የተውኩት ፍርፍር ቀድሞ ይደረ እስኪ መዝለይ ድረስ ማለት ነው እሱ ማገባው ፍርፍር እዲ በቃ የሆነ ሀገር ቤት ያለ ምን አመሰለ ጥሩ ሙድ ውስጥ ገባው ማለት ነው ከዛ ላይ መጀመሪያው ሁለት ሶስት ወር በመንደ መጨረስ ታቃለ ይዘር ኮንፈረንስ በስልክ ካርድ እንዳሁን ቶሎ ቶሎ መዳወል የለም ቫይበር የለም ምናምን የለም ያኔ 10 ዶላር ካርድ ገስታ 5 ደቂቃ ምናምን ነው መታወራው በቃ ከዚህ ቺጃት ይርኩት ትንሽ 
ደምዙ ይሻል ይርከም ብቆ እንዶ ማቲክ ሳስበው እንዴ ይዘል መጣኑ እንጂ ይርከው አይ ትንሽ ይዘም ይላለብቆ ከዚህ ውስጥ ተደቆ ለኪ ስተብል የሚሰጣላል 200300 ዶላር ነው ይሻል ኩት እሺ በሰልክ ካርድ አለቀ በቃ ወደዚህ ስደው ባለ በቃ የሆነ መታወራው ነገር ሪፖርት አደረጋለ ደሞ እንዲቆ ነው እንዲ እንዲቆ ጠብቄ እንዲያገኙ ማለት ያክለ ጓደኞች እዚህ ያ የሆኑ ሁሉ ያ የሆኑ ሁሉ ነው ማውራት የምትፈልጉ ያኔ በመጀመሪያው 3 ወር በሱ አለቀ ለክ 3 ኛ ወር ላይ ስራ ጀመርኩ ሊከር ስቶር የሚባል አለ ግሮሰሪ ማለት ነው ያው ግሮሰሪ ግሮሰሪ ነው መጠጥ መሸጫ ነው ስራ የነበረው ካርቶን ከመኪና ላይ ሲመጣ ያወርዳሉ የሚያመጡት ካምፓኒው ያወርዳል አውጥቶ ግን ያው ቁጭ ነው የሚያደርገን በርጋ አንተ እናንተ በየሸልፉ መደርደር አለብህ በቃ እያነሳው መደርደር ካርቱን ተቀዳለ ታወጣ ለመጠጦቹ ተደረደራለ ከዛ ደሞ ካስተመር ሲመጣ ተሸጣለ ካስተመር ሲወጣ ተደረደራለ በነገራችን ላይ ሱቅ አሁን የስራ ኤቲክስ ያኔ ነው የምትማረው አንድ አሁን እዚህ ሀገር እኔ በሰው ይሰራጣል ከመግባት አይደለም አንድ ስራ የሚሰራው 13 ሲሰራ ያጋጥመኛል እዚህ ሀገር አንድ መጻፍ ለመግዛት ኩራዛ ሰጣም ይመናን በትሄድ አንድ መጻፍ ለመግዛት አምስት ሰው ጋር ነው የምትቆመው እኔ በደስ ስራ አጣልካ መግባት አይደለም አሁንም ግን የስራ እንት ነን ይቀንሰዋል አንተ እዛ ግን አንድ ትልቅ ሱቅ ብቻ እንሰራለ ካሽራ አንተ ነህ ሲስተም ነው የሚሰራው አው ካሽራ አንተ ነህ ሶሲ መጣ ተገዛ ተሸጣል አይደል ለክ ሰውየው ሲወጣ ሌላ ሰው በዛ ማልከ ሌላ ተነስተ መጣጡን ተደረድራለ ያዘን መጣጥ ላይ ዋጋ መጻፍ አለበት ስለዚህ ዋጋው የምጽፍበት አለ ነው ማሽን አለ በሱ ዋጋ ተለጥፋለ የወዳ ደቀ ካርቱን ካለ ታነሳለ ዞሮ ዞሮ ብላ አይተ ሰው ከሌለ ጓሮስ ለተጥላለ ሁሉንም መሰራው አንተ ነህ ትልቅ እኮ ምናልባት ቤት እኮ የሚሊየን ዳለር ካፒታል ያለው ቤት ነው ግን በአንድ ሰው እንዴት በጉልበት እንደሚጠቀይ ነው ያ መሯሯጥን ያስተምራል ዕረፍት የለም ይሄ ቁጭ ብለ ሰው ካስተመር ስኪመጣ ቁጭ ለ ለሻይ ነው ጣምና ነው የለም እዛ እሱ ታረጋለ መጀመሪያ እንደሱ መስራቴ የስራ አንቱን እስከተተኝ ስድስት ወር ያለሱ እንደሰራው ሁለተኛ ስራ ጀመር በአንድ ስራት ኖር ማሜሪካ ነገር ግዴታ ነው መስራት ማለት ጊዜው ካለ በተለይ ማትማር ከሆነ ቤተሰብ ከሌለ ስም በለ ጊዜ ማባከን ስለማትፈልግ ሁለተኛ ስራ መስራት ይኖርባል ጥዋት ሊከር ሰው ሰራለው ከሰዓት ወራ ደግሞ ጋስቴሽን ገባው ነላጅ ማት ያገባው ሁለቱም ሱቅ ነገር ነው ያው ስታይሉ ሱቅ ነው አሰራሩም ያው ነው ያው ግን አንዱ መጠጦቻን የሚሸጥበት አንዱ ትርቻሩ ማሽተበት ነገር የለም እዚህ ሁለተኛ ስራ አንዱ ጋገባው የመጀመሪያ ስራ ያው ሊከር ስቶር ሆነ መኪና ይለኝም ያኔ በባስ ነው የሚሄደው ለቱም ጋር በባስ የጀ ነው የሚሰራው ጠዋት ከቤት ወጣለው ማታ ገባለው አገር ቤት መደወል የለ ምን የለ ይደክ መhalla ተተኛለ ጠዋት ነው የምትነሳው ህይወት እንደዚህ ሆነሽ ማለት ነው ሁለቱን ስራ ከአንደ መተኩል በላይ ሁለቱን ስራ ሰራው እህ ስንታ ተራቀም ከእንዳትልኝ ያሰብክ እንደሆነ ገብተኝ ነው አሰብክ እንደታጠፋበት የሚያለም ያኔ ሁለት ስራ ከሰራ የሚያታጠፋው ተተኛ ለማታ ጧት ተነሳል አሁን ይሄኩ ብዙ መስራት ጥሩ ኮን በጣም ወይ ገቢ ብቻ ነው እንዴ ያው ራስን የሞግዳት ነገር ይኖራል እንጂ ራስ ግዜ መጥቷል ለተወሰነ ግዜ አትጎዳም ራስን በመገብ እየተበክ ደሞ እዛ ገር መገብ ችግር የለም ደሞ እዛም አሁን እንግዲህ የምትሰራበት ቦታ አይጠፋም የሆነ ነገር አይ በቃ መገብ አይጠፋም ካስቴሽን ቢሆን የሆነ በቃ የሚበላ ነገር አለ አትመረጥ አው ክትፋው አለ ጠብስና አትበል እንጂ አለ የሚበላና ሁለቱንም ተሰራለ በተቻለ መጠን ራስ ቢዚ ታረጋለ ትንሽ ታጠራቀም አለ እንደሱ ይያልኩኝ ያው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንደሃው ሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬው ክብር እንግዲህ አድርጌ የዚህ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮና እንዲሁም ድንቅ መጽሔት ጋዜጠኛ የሆነውን ቴድሮስ ሳይሌን እዚህ ስቱዲዮ ጋር ብዬው ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጥተን ይገኛል እጅ ጋር ገና መሰግናለን ውይታችን አላለቀም አሁንም ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን ከረፍቱ በፊት ግን የዛሬው ጥያቄ ላስተዋሳችሁ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት አንጋፋ የፊልም ባለሙያ ማን ነው? አንድ ቴድሮስ ተሾመ ሁለት ተሾበት አደሰ ሶስት ቴድሮስ ተስፋይ መልሳችሁ በ81 አጭር የጽሁፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖሩበትን ከተማ ይጻፉልን ይሄንን ጥያቄ ቀርሞ የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ኦቨን በስጦታ መልክ ይበረከትላታል መልካም እንዴ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የዚህ ጥያቄ ምላሽ በ89 ላይ ኤስኤምኤስ አድርጉን ከመላሾች ማከለ አንተ መልካሽ ጦታ እናበረክታለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ 
ረፍት አድርገን ተመልሰን ተገናኘን ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንዳው ሾ በጂቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንዲያድ ጊዜ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮና ድንቅ መጽሔት ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ሳይሌ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ተጠነገኛል አሁንም አብራችሁን ቆዩ ቴዲ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ብዙ ሰዎች ሲሄዱ የተለያየ የተለያየ ገጠሙኞች ይኖራቸዋል ነው በጣም የሚያስቁ ወይም በጣም የሚገርሙ ነገሮች ይኖራሉ ብያስባለሁኝ ሁሉም ሰው ይየራሱ አለ አሁን ለምሳሌ እኔ ውጭ ሲሄድ መጀመሪያ የኮንዲ መጥቼ ኮንዲ መስሎኝ እንዲቦነ ኩቦነ ወሬ እነሳና ሚሉን ነገር ይኖርልና ከዛ ነገር ጋር ታይዞ እንደው አንተ ማትረሰው ነገር ይላል የመጀመሪያ ጊዜ በትሬን ሲሄድ ትሬን ስማት ሰው አለ ያው የኛ ነገር ላይ ፍታቀው አለ ሁላችንም ስነ ስራትና ክብራ ላይ ሆነ ጫዋነት ምናምን አለ ጮክ ለራሱ መሳቀቆ አሁን አሁን ሰው ትንሽ ነው ራስን እንደበላሽ ነው አይ እንደበላሽ ተባል ቆጥሮ ማን እኔ አንዳንዴ ራስን እንደመግለጥ ነው ምቆጥረው ማለት አንተ ነጻ መሆን አለበት ነጻ ሆነ መናገር መቻልህ ምትናገረው ነገር ምንም ይሁን እንጂ እሱ አይ ሰው አትረብሽ ነው እንደዚህ ማለት ያ ግን እዛ ኢኖ በፊት እንደዚህ ትንሽ የተቆጠበ ማህበረሰብ ውስጥ አለበረኛ እንግዲህ ይኖርል ነው ባቃጣሚ ነው ዝም በየትሬኑ ሲሄድ አንዷ ሴት ነች እና ተወና ጨፋለች ነው ሶት እዚጋ ሰው አለ እዚጋ ሰው አለ የቆመ ሰው አለ ምናምን ኢኖ ለዛም ሴት ልጅ ሆነ እንደዛ ስትል ሆነ ወያም ሞት ነው እንዴት አታፍርም እንዴ ምን እንደሆነ የሚያወና ጽፋት አሟታል ምናም ያል ማዘን ሁሉ ነው የሚጀምረው በቃ ማትለው ነገር የለም እንዴ ምን እንደሆነ ገርሞኛ በኋላ ዘም በየያያዩት ማንም ሰው ከቆብ ቆጠራት የለም የሆነ ቦታ سندرس የሆነ ጃኬት ነዚ ተሻፈነቹን አወለቀች ለካ ኤርፎን ዝላ ያለ አ አሶ ለካ ይሰማች ነው ያው ክረምት ነው ጊዜው ሁሉም ሰው ያው ይሻፋፈን ይለ እኔ አላ ይሁን እሱ እዛ ውስጥ ምን እንዳለ እንደብድ ነበር መቆጠራት እና እዚህ ማገር ብዳለ ማለት ነው አሜሪካ ብየ የመጀመር ያብዳየ ብየገርም እሱ አሰ ይያረሰ ይችብድ ምናም ብለ አው ጻዳ ያለ ይችብድ አይችል ባቡር ውስጥ ጻዳ ያለ ይችብድ ለካ ሰው ሙዚቃ ይሰማች ነው እኔ ላይ ማወኙ ተሸወድኩ እንደው ቴዲ ከድንቅ መጽሔትና ከአድማስ ሬዲዮ ይቀርማል ድንቅ መጽሔት ይቀርማል እንዴት ተጀመረ 15 አመት እንዴት ተጀመረ ስቲል ጋር የተጀመረው በመሰለ ጋስቴሽን ሲሰራ ያመጡ ፈረንጆቹ ያው የተቀጠሩት ሰዎች ያመጡ የራሳቸው ሸልፍ አለ እዛ ላይ የሆነ ነገር ወረቀት ዘርግፎ ይዳሉ ወረቀት ዘርግፎ ይዳሉ እኛ ሀገር ወረቀት ሰታገኝ ነው ለሽኳር መጠቅለያ እንደውም ወስደን በኪሎ መሸጥ አይደል እሺ ብሉ ይዘረግፉም ይሩት ምንድን ነው በኋላ የኔ አለቃ ቦነ ቦና ጋጣሚ ነው እያነሳ ሰብስቦ ይጥለዋል ማለት ነው ምን ትዱ ነገር ሄድ ጃን ነገር አነሳውና ለምን በነዛ ነው የሚሰጠው ራሱ ገርሞኛል አንዳንድ እኮ ትላልቅ እንደ ጋዜጣም ነገር ነው እና እንዴ በነዚህ ብሎ ያመጥ ምን እንደ ያው በነዛ ሰው እንዲወስ ደው ነው በነዛ እነዚህ በጣም ለሰማይ ቤታቸው ታ ይሰራሉ ማለት ነው በየ ዘም በየሳዩ በቃ ጽፍ አለው ማስተዋቂያዎች አሉት ኩፖኖች አሉት በጋጣሚ ያየው ደግሞ ኩፖኖች ይሄን ቀደው ካመጡ 20% ምን አመለ እነዚህ በየሰማራ አመረበት ካነ ሰዎች በኩፖኑ ገንዘብ ያገኛሉ ወይ የሆነ ነገር የሚያገኙት አለ ማለት ሳይው ደግሞ ማስተዋቂያው ትንሽ በዛ ይላል ጥር አንዳንዶቹ ጥራዝ ላይ ጽፎቹ አነስ ይላሉ ስለዚህ ዝም በየሳሰበው ከማስተዋቂያ ገንዘብ እንደሚያገኙ ገባኝ እና ይሄን ሐሳብ ጭንቅላቴ ውስጥ ይያለ በሰንተኛው ቀን ዶናል አስተውሰን ብቻ አንድ የአበሻ ማርት እንደዚህ እንጀራ መሸጫ ነው በርበሬ እና መሸጫ አላደረል ባጋጠም ነው አው የሺ ማርት ሲሄድ ቦርዳል እና ቦርዱ ላይ ማአት ነገር ተለጥፏል በአማርኛ ተጽፎ ማለት ነው አንዳንዱ የሚከራይ ቤት አለኝ የሚከራይ ካለ በዚህ ቁጥር ይደውልልኝ አንዳንዱ የሚሸጥ መኪና አለኝ በዚህ ቁጥር ይደውልልኝ አንዳንዱ ምግብ ቤት ካፍቻ አለው በዚህ ቁጥር ደውሉልኝ ማሽና ጠጋይ ነኝ ማስተዋቂያ ነው አንዳንዱ የተጻፈበት ስክሪፕቶ ራሱ ደብዝዞ አይነበብም አንዳንዱ ከላይ ጀምሮ እንግዲህ ብዙ አመት ቆይቷል ማለት ነው አሜሪካ ራስቷል ማለት ነው አማርኛ ከላይ ጀምሮ ወደ ታች ለሚጽፉት አንዱ ደግሞ ይመጣና እኔ ዛው ቆቤ እዛ የተለጠፈው ለ ላይ ላይ ነው የሚለጠፈበት እና ዝም ብለስ ተገጠው ከስር አምስት አለ አሳዝ ነው እኛ እነዛ ሰዎች ከባ አሁን ማን ነው እዚህ ጋር ቆመው በዚህ ሀገር ሩጫ እዚህ ጋር ቆቦ ማን ነው ቆይ እስቲ እዚህ ጋር ምን አለ ያለ ኦ ሬስቶራንት ልክ ማን ነው ሁሉ የሚያዘገበው ስለዚህ ወደ ምን አሰመጣ በይ ይሄን ሁሉ ነገር ለምን ባንድ ወረቀት አድርጌ የነዚህ ሁሉ ማስተዋቂያ ባንድ ወረቀት አድርጌ ላሳተምና ቁጭ ላርግላቸው እንጀራ ምግዙ ቀበመ ምግዙ በዛው አንዱ ሊዞ ይሄዱና ቤታቸው አንብቡት የሚል አሰመጣልኝ ወዲያውኑ ላንድ ጓደኛ እናሰብስ ነግረው ወይ በጣም ድንቅ ሐሳብ ነው አለኝ 
አረ አረ ድንቅ በኮቴሽን ያስኳት ማለት ነው ድንቅ አሰብ ሲል ለምን ድንቅ አለለው መጽሄቱን የመጀመሪያን እንደ ኒውስ ሌተር አራት ገጽ ብላክ ኤንድ ዋይት ጥቁርና ነጭ አረኩና እንደ ፎቶኮፒ ማለት ነው ለክ ሰፊ ወርቀት አላለም ስታጥፎ ለክ እንደ ሰርጌ አዘጋጆ ዲዛይኑ ሰራው ኒውስ ሌተር አዘጋጅ ነበር አላልኩም በፊት ያቺ ልምዳለች አሰና ዘጋጆኝ ወዲያ ሆኖ ማስተዋቂያ ማቃቸውን ዞር ዞር እንዲያስብ ያለው ምናምን ቢገርም ነገር አምስት ብር አሰባት ብር ሁሉ አስከፍያለሁ ለትንሽ በቀጥ ትንሽዋን አምስት ብር ሰባት ብር እንደው አንዱ ሰባት ብር አይበዛ ምናምን ሁሉ ብሎኝ ማለት ነው ዛሬሱን ሰውዬ ሰንደን ባስከፍለው እሱን ላስቸለታለሁ አምስት ሰባት ማስተዋቂያዎች አገኘው አንድ አራት ገጽ ወረቀት ላይ ስድስት ሰባት ማስተዋቂያ ቀላል አይደለም ሌላው በልብ ወለድ ሞላውት እጽፍና በትንሽ ይደው እቺ ልብ ወለድ ፈጣራ ነገር ጽፋለሁኝና የራሴ ልብ ወለድ አረክ አባባሎች አረክ ጆኮች አረክ እሱን ከይተም አገኘዋለሁ ያፈልገኝ ጀርቆስ ልጅ አይታወቀ ነው ጀርቆስ ጆኮች እዛ ላይ ገንዘብ አመጡ የታወቀ ነው እሱ ዳርኩኝና የመጀመሪያን እጥፋርጌ በተንኩኝ በ100 ዳለር ካፒታል ነው ጀመርኩት እያ ማተሚያው ኮስት ያረጋኝ 100 ዶላር ነው 500 ኮፒ ነበር ያን ያሳተምኩት 100 ዶላር ነው ኮስት ያረጋኝ 500 ኮፒ ያሳተምኩኝ ካስ አሰራጫውኝ ስንት ብር አገኘ መሰለ 120 ብር አገኘኝ ከማስተዋቂያዎቹ ማለት ነው እንት 20 ብር በዛሬ ጊዜ ይያልከዝም ብለ ማሰብ 20 ብር ትርፋ በልክ በሱ ጀመርኩኝ አይደለም እና ራሴ ነበርኩ ያዞርኩ መሰጠው በተ እንደማስተዋሰለ መጀመሪያው ሰዓት ዝናብ ነበር እና ጃንጥላ ይጄ ያንን ኮፒ ጄ በተክርስያን በር ላይ ለሰዎች አይደል ነበር ሲወጡና ምንድነው አንዳንድ ሰው በነጻ ሲሰጠው ወይ የሃይማኖት ስብከትም ይመስለዋል ምን አይ ነው ሱፍ ነገር ካረከ ደሞ ይመስላል ይመስላል አንዳንዱ እንዲ ላይ ኮሳተራል ምናምን ብቻ ሰጠዋቸው ወሰዱት ሁሉ አለቀ ጄ ላይ ያለው በወሩ እንዲወጣ ስለነበረ ፕላኑ በሚቀጥለው ወር ማስተቀጨቱን ይጨመሩ አንድ ሁለት ጨመሩ ባራት በአምስተኛ ወር ስምንት ገጽ ሆነ ስርጭቱም ትንሽ ጨመረ ወደ አንድ ሺህ ኮፒ ካፋ አረኩት ግን እንደዛ ላይ እንትን እንዴት ማት ተቀባይነቱን ወይም ደግሞ ለኛ ሰዎች ያረጉትን ማስተዋቂያ ሰው ጋር መدرسን እንዴት አረጋ በምን አረጋገጡ ማት ያው ለማደግህም ወይም የመጽሔቱ የህትመት ቁጥር ማደጉን በራሱ ማሳያ ነው የሚሆነው ሰዎች መدرسን በምን አረጋግጣችሁ ወይ መدرسን ታረጋግጣል በጅ ስለሆነ መሰጠው ቁጭ አርገን እንደ አሁን እንደምናረጋው በየሼልፉ ቁጭ አርገን አይደለም ያን በጅ ስለነበረ የሚሰጠው ኔራሴ በዝናብ ሰጥ ስለነበረ ሰው ጅ ደጋፋ ነው ያቃለው እርገጠኛ ነኝ ምናልባት ያን ያዩ ሰዎች ደውሉ አንዱ ጋራሽ እንደያየውኝ ከሆነ ወረቀት ላይ ብለውም ሊሆን ይችላል ምን የገመታለው የሚገርመ ነገር እሱን ለማረጋግጥ ያን ጊዜ ካስተዋወቁት ከሰባቱ የመጀመሪያ ውስጥ ሶስቱ አሁን ቢዝነስ ውስጥ ያሉም በጣም ብዙ ጊዜ ሆናቸዋል ሌሎቹ አራቱ ግን ዛሬም ድረስ ያስተዋውቃሉ 15 አመት ድሮችን ነበር ሳይዛቸው ዛሬም ሙሉ ጋር ይዘው እስከ ዛሬ ያስተዋውቃሉ በእኛ ማበረሰብ ነው ማስተዋቂያ ሳይለመድ ምናምን አምኖህ ያንን ማስተዋቂያ መሰጥ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ እንደሰራ ማረጋጋጫ ነው ማለት ነው አሁን ምን ያህል 15 አመት ነው እንግዲህ ነው ምን ያህል ገጽ ሆነ አሁን ዝም ብሎ ከነከበሩ ቁጥርለ 96 ገጽ ነው በየወሩ ነው የሚያወጣው ለይነቱ ባጭሩ ልንገር ሲጀመር አራት ገጽ ነበር ዛሬ 96 ገጽ ነው ሲጀመር ጥቁርና ነጭ ነበር ዛሬ ፉል ካለር ነው ፉል ግሎሲ ነው አሁን ወረቀቱም ያኔ ያው ሽካራ ወረቀት ያው ፎቶኮፒ ወረቀት ነበርች ያኔ ሲጀመር አራት ሰባት ያህል ማስተዋቂያዎች ነበሩ አሁን ወደ 60 የሚጠጉ ማስተዋቂያዎች በቋሚነት ይወጣሉ ከስልክ እስከ 70 ማስተዋቂያ በቋሚነት ይወጣል ልዩነቱ ይሄ ነው እንደው እዚ ደረጃ ለመدرس በጣም ረጂም ዋጋ ያስከፈለ ይመስለኛልና ውጣውረዶችም ይኖራሉ ምክንያቱም ያኔ እንደ አይነት ነገር ማን ነበርን ብዙ አትላንታ ሌላ መጽሔት ነበር እንደዚህ ካንተ በፊት ባጋጠሚ ባጋጠሚ ለክንስ درس አንድ መጽሔት ነበር የሚሸጥ ላንድ አፍታ የሚሰኝ መጽሔት ነበር የሚሸጥ መጽሔት ነው ግን ሁሌ አይዋለሁ አንድ አንድ ሱክሴድ ሁሉ ጊዜ ዛው ቁጭ ብሎ ነበር የማየው በሆነ ምክንያት ለካ እንዳጋጣሚ አሳታሚው ተማሮ ያ እኔ ሰጋባ የመጨረሻ ተመቱ ነበር የሚሸጥ ነው ብዙ ችግር አለ የሚሸጥ መጽሔት ላይ ሰዎች እንሽጥ ብለው ወስደው ለህም አይሰጡም ገንዘቡን ሁለት ተሸጧል ናናው ሰድ ቢሉ 20 ደቂቃ ነርተ ሁለት መጽሔት ፍራንክ 6 ብር ለመቀበል አትሄድም 3 ብር የሚያበራ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ተሸጦም ሄደ 
አይሰጡም ብሩ ነው ወ ነገን አሁን እንደ ሳል ዘጋጅ መጣ ሊሉ ይችላል ያ ያ ነገር ያማረረ ይመስለኛል በኋላ ሳዋረው ነግ ነውኛል ትንሽ ሚስጥሩ ሰዎች በብዛት ወስደው ሸጦ ስለማሽ ገንዘቡ ስለማሽጡ ተው በዛ የተነሳ ተማሩ በቃሱ በተው ሰዓት ነው ይደረስኩት እኔ ሲጀምር የሱን አስብ ያለበረ ባጋጣሚ እኔ ከጀመርኩ በኋላ ግን ያው የኔ ብቻኛ መጽሔት ሆነ ቀጠለ ብዙ መሰናክሎችን ያሳልፍክም ይመስለኛል እንደኛ ላይ ታለፍካቸው በጸሎት በእናንተ ጸሎት በኢትዮጵያ ህዝብ ጸሎት ጆሴ አንተ በሰራ ላይ ስንት የሚያጋጥመ ነገር አለ ግን አልፈዋል እንደዛ ማለት ነው ችግር ማጋጥመ ምንም አይነ ስራ አይደለም ማለት ችግሩን በማይሰው ፖዚቲቭ ጎኑን በማየት ነው ብርተት ሊኖር የሚችለው ከዛም ያኛውን ካየው ተወድቃለ እንደው ድንቅ መጽሔት እንደ ቀደም ሲል እንደነገርከኝ ያው በነጻ የሚሰጥ መጽሔት ነው ከዛ ያው በአራት ገጽ ተጀምሮ 96 ላይ ደርሷል አሁን ማስታቀቂያዎችም እንዲው ከአራት ወደ 60 ቋሚ ደንበኞች ሄደዋልና በአብዛኛው እንደተረዳውት ከሆነ ኔም እስከማቀው ድረስ ድንቅ መጽሔት አብዛኛውን ቦታ የሚይዘው ማስታወቂያ ነው ምክንያቱም በነጻ የሚሰጥ ነው ብዙ ማስታወቂያዎች ስላሉ ሰዎች ለመገበያየትና አንድ አንድ ነገሮች ኢንፎርሜሽን ለመቀባበል የሚጠቀሙበት የንግድ መጽሔት ነው የማስታወቂያ አይነት እንደሚባለው ነገር ያ ኮንቴንቶች ይኖርታል ይዘቶች ይኖርታልና ምን አይነት ይዘት ላይ ያተኩራል ድንቅ መጽሔት አሁን እንደ ነገር ሁሉ ለምሳሌ 60 ማስታወቂያ ያለበለስ 60 ሙሉ ገጽ ማስታወቂያ ቤዝ ቢያን 36 ገጽ የጾፍ ቦታ አለ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሬሽዮን 40 60 ነው እናረጋው 40 60 ኮንዲሚኒየም የማጽሔት ኮንዶሚኒየም 40% ጾፍ 60% ማስታወቂያ ነው እናረጋው ማስታወቂያ ከጨመረ ጾፍን እንጨምራለን ገጹ ቢዘና ሊጨምራል እንደሱ ነው በተሻለ መጣ ለመጠበቅ ለመወከራለን ቋሚ አምዶች አሉት ዮሮ አምድ ምንለው አለ ቦርስ አንገብ ጋር ምንለው ነገር ከሀገር ቤት የሚሆን ከአሜሪካ ነገር እሱ ላይ ሞር ሪሰርች አድርገን ሰዎች አነጋግረን በደም በዲቴል 3 አራት ገጽ ይዞ የሚጻፍ ጽሁፍ አለ። ከዛ በኋላ የተለያዩ አምዶች አሉ በእንግሊዘኛም በአማርኛም ኮንትሪቢተርስ አሉ ጥሩ ጥሩ ጽሐፊዎች አሉ። ከኢትዮጵያም አሉ። አለም ሲል እንዳልካቸው ማለት ነው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዮሩ የሱን ጽሁፍ እናወጣለን። በዛ ገጠም በጣም እናመሰግነዋለን ሲመጣ ብዙዛ ቢሮችን እየመጣገባኛናል። እንደ ጥሩ እንደማችን ነው። ሌሎች መጻፊያዎች አሉ እዛም አትላንታ ማገር መጻፊያ ሳተሙ ብዙ መጻፊም ይችላሉ ሰዎች አሉ ዶክተሮች አሉ የጤና አምድ ስላልን በማህበራዊ ጉዳይ መጻፋቸው አሉ በግ ጉዳዮች አንዳንድ ጊዜ ተበቆይ ጽሁፍ ሲልኩልን እናወጣለን በተቻለ መጠን ለማህበረሰብ ይጠቅማል ለምንለው ነውና አዳዲስ የሆነ ነገር መረጃ ሁሉ ግዜም ይሆን ይዘን ነው እና ሰው መጽሄቱ ሲወጣ ዛሬ ወጣ አይደለም አሁን ምናሳተመው በነገራችን ላይ ወደ 7000 ኮፒ ደርሷል በወር ምናሳተመው በሰከሶስ ከመባለ በተላ ተገኘው አታገኘው በነጻ ስለሆነ ብቻ አይመስለኝ በነጻ ማአት ነገር አለ እህ ድንቅ መጽሔትን ግን አታገኘው እና ለኛ ስኬት ነው ይሄ ደስ ይለና እንደው እዚያ ጋር ለምሳሌ የመጽሔትም ወይም ከሚዲያ ጋር ተገናኝቶ ፍቃድ ለማግኘት ትንሽ ከባድ ነው አይደል ለኛ ሀገር ላይ እናንተ ጋር እንዴት ነው ማለት አሁን መጽሔት ለማሳተም ስትል ወዲያው በቃዝም ብላ ሰብክና ወዲያው ዝም ብለ በራስህ ነው ያወጣውና ከዛ ጋር ታይዞ የመጀመሪያው 3 4 5 ወር ስትሰራ ብዙ ፈቃድ ማጠቅም ይጣይቀም ይለ በነገራችን ላይ ኢኖ አሜሪካ ነገር ፍሌክሲብል ነው ነገሮች ገባ ብዙ አይጫ ነው የተወሰነ ደረጃ ስለዚህ ፈቃድ ማውጣት እንዳለብህ ራስህም ይገባሃል እነሱ ፈቃድ እንደታውጣ ይጣይቀዋል ግን ፈቃድ ሳታውጣ ለምንሰራ ቢሉህና ገና ከ3 ወር ነው በትል ኦኬ ማውጣት ግን አለብህ ይሏል እንጂ እንዴ 3 ወር ብለው ወደኋላ እንትኑ ሳይከተሉ ስለዚህ ቋሚ ስራ ይሆነ እኔ መጽሔቱን ሲጀምር የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ሁለት ስራ ሶስተኛ ነበር መጽሔቱ አንድ አመት ከሰራው በኋላ አንድ ስራ ቀንሽሽ አንድ ስራ ፕላስ መጽሔቱ ነው ቢያንስ አራት አመት ሰርቻለሁ በዚህ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ወደ መጽሔት ከመገባት የበፊት ስለዚህ ቃስ በቃስ ነው እየቀነስኩ እየቀነስኩ ዋናው ያኛው ስራ ይሄን ወገ መጽሔቱ በዚህ ጋር ነው ጋቢው ሲጨመር በዚህ ጋር ተተዋለ አንዳንዴ ደግሞ ነው መስዋዕትነት መከፈል አለበት እንዲያድር ከፈለክ ስራው ጊዜ መሰስል አለበት ገዘቡም ያን ያህል ቢሆን ሪስኮ ስለተገባበታል የመጀመሪያ ቢሮ የማግኘት አቤት የነበር ማስተቃያ የሚፈልክ ሰው የማግኘት አቤት የነበር ይሁን እዳል ገለቁ ይችላልው እነሱ ወንበር ላይ እንደሱ ነበር አሁን ቢሮ አለን 
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመካተት ላይ የምትገኙት ጆሲን ደሃው ሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬው ክብር እንግዲህ አድርገ የዚህ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮ እና እንዲሁም ድንቅ መጽሔት ጋዝጠኛ የሆነውን ቴድሮስ ሃይሌን ዚህ ስቱዲዮ ጋር ብዬ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጥተን ይገኛል እጅ ጋር ገና መሰግናለን ውይታችን አላለቀም አሁንም ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን ከረፍቱ በፊት ግን የዛሬው ጥያቄ ላስተዋሳችሁ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ የሳምንቱ ጥያቄ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት አንጋፋ የፊልም ባለሙያ ማን ነው? አንድ ቴድሮስ ተሾመ ሁለት ተሾመ ተደሰ ሶስት ቴድሮስ ተስፋይ መልሳችሁ በ81 አጭር የጽሁፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖሩበትን ከተማ ይጻፉልን ይህንን ጥያቄ ቀርሞ የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ኦቭን በስጦታ መልክ ይበረከትላታ መልካም እንደ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ የዚህን ጥያቄ ምላሽ በ89 ላይ ኤስኤምኤስ አድርጉን ከመላሾች ማከለ አንተ ተመልካች ጦታ እናበረክታለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ረፍት አድርገን ተመልሰን ተገናኘን ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን በመካተት ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዲህ አድርገ የዚህ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮ እና ድንቅ መጽሔት ጋዝጠኛ ቴድሮስ ሳይሌ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ስጠን ይገኛል አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ድንቅ መጽሔት ለአንተ አውል አለህበት ህይወት በዛ ሀገር መነሻ ነው ቴዲ በተለይ በተለይ የሚታወቀው ደግሞ አድማስ ሬዲዮ ቴዲ ሲ ቴዲ ቴዲ አድማስ ሬዲዮ ነው የሚባለው ያው እኛም አትላንታ በመጣንበት ጊዜ ካንድም ሁለት ጊዜ ኢንተርቪው አድርገናል ካንተ ጋር በደንብ ተሰሚ ነው በጣም የሚሰማ ነው በተለይም አሁን በኔ በኔ ሙያ እንኳን በኔ ሙያ እንኳን አንድ ድምጻዊ ወይም ዘፋኞች ሲመጡ ኮንሰርት ምናምን ሲዘጋጅ አድማስ ሬዲዮ አትላንታ ከሄድ ካድማስ ሬዲዮ ጋር ኢንተርቪው መደረግ አለበት ምክንያቱም ሰው በደንብ ስለሚሰማው እዛ አው የታወቀ ነውና እኔም አንድ ሁለት ጊዜ ሁለት ጊዜም ሲመጣ ሁለት ጊዜም ኢንተርቪው አርገናልና በተለይ ተውቀው እንዳልኩ ከድንቅ መጽሔት በተጨማሪ አድማስ ሬዲዮ ላይ ነው እንደውም ትልቅም የዜና ምንጭም ነው ይብል አድማስ ሬዲዮ እንደዘገበው ከሆነ እንደዚህ 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 በተለይም በውጭ ዓለም ላይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወይም ዳያስፖራ የሚባሉትን በተለያዩ ሙያ ላይ ተላልቅ ደረጃ ላይ ደረሱን ሰዎች የፈደፈሉ በመውጣት ይታወቃልና እዚህ ሆነ እና ሶሻል ሚዲያውም ላይ ምን ነው ማለት ነው እና ስለ እስቲ አድማስ ሬዲዮ ደሞ አጀማመረስ ታወራኝ እስቲ በጣም አሪፍ ድንቅ መጽሔት 15 አመት ሰርቶ ይለፍ አድማስ ሬዲዮ 12 አመት ሰርቶ ነው አሁን 12 አመት ሆነው ምናልባት አጥን እንደ ይመስለኝ ሬዲዮ ነው በየሳምንቱ ስለሚተላለፍ ቶሎ ቶሎ ዜና የማቅረብ ነገርም ስላለው አድማስ የሚለው ትንሽ ከደሰም ጋር ደሞ ተያያዘ ይመስለኛ አሁን በነገራችን ላይ እርግጠኛ ነኝ አሁን ሁሉ ነው ያንተንም ሰራት ላይ የሚያቆን ሰዎች ያንተን ስልክ ሴቭ ምን ብለው እንዳርኩት ጆሲ እንደ ሃውስ ነው ይመስለኛ አው አው የኔ ደሞ ቴዲ ድንቅ ብዙዎቹ በቴዲ ድንቅ አሁን አሁን ደሞ ቴዲ አድማስ ያ በሁለት ቢላ ምላት እንባላለ ግን አድማስ የተጀመረው የመረጃ ክፍተት እንዳለ ካየን በኋላ ነው ከተማ ውስጥ ሰው የበዛ መጣ አትላንታ ውስጥ ምን ያቸው ሰዎች በቃ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ በቴክሳስ ሲሄድ ህፃናት ማህተም ነው እና የሆነ ለዚህ የሆነ አንድ መረጃ ግን የሚሰጥ አለ በለም በጊዜው አላየንም ሬዲዮስ ነበሩ በፖለቲካል በተለይ በኢትዮጵያ ፖለቲካል ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩ ሬዲዮ ጣቢያዎች ነበሩ እና ሲንጀምር ሁለት ሬዲዮስ ነበሩ ሁለቱም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩ ናቸው ስለዚህ አይ ቲንክ ሶስተኛ መንፈሳዊ ሬዲዮ አለ ያን በኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበር እንዲህ አስንጀመር መንፈሳዊ ሬዲዮ ልን ጀምር አንችልም ፖለቲካን በተመለከተ ኦሬዲ አሉ ሬዲዮዎች ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ምግብ ቤት ኖሮ ሶስተኛ ምግብ ቤት በትከፍት ቀናት ነው የሚመስለብህ እሱ እንተው ነውና ያልተሸፈነ መንቀዳዳ አለ ብለን ስናስብ ማህበራዊ ጉዳዮች አልተሸፈኑ ሰዎች እዛ ሀገር በድንበር የሚመጣሉ በቪዚት መጥቀራሉ በተለያየ ምክንያት የኢሚግሬሽን ችግር ብዙ አለባቸው የጣበቃ ምክር ማግኘት ይፈልጋሉ እሱና አየን በሌላ በኩል ደግሞ ስናይ ሰዎች በጣም የበዙ ቤተሰብ እየበዛ ሲመጣ ተፋቱ የሚል ነገር ብዙ እንሰማለን እህ ገባ ተፋቱ የሚል ነገር እንሰማ ይሄ የሪሌሽንሺፕ በተመለከተ ራሱ ለካ ችግር አለ ብለን አሰብን ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ሰዎች ታመሙ ገሊኮ ካንሰር ያዘው ገሊኮ ደም ብዛት ምናምን ሲባል እንሰማለን ለካ የህክምና ኢሹም ትልቅ ኢሹ ነው በከተማው ውስጥ እነዚህን ነገሮች ለምን አንሸፍንም በዚህ ላይ ሰው ከዛኛው ስካር ቢሰራል 
ዘና ማለት ይፈልጋል ለምን አናስቀውም ለምን ሙዚቃው ደም አንከፍተም ስለ ሀገራችን ለምን አናወራም ስለ ባህላችን ለምን አናወራም ልጆች እኮ ቋንቋቸው ሊረሱ ይችላሉ ስለዚህ ያን ነገር ፎከስ ማድረግ አለብን ብለን አሰበን ባል ሲደርስ ፋሲካም በለው ኢዳል ፈጥርም በለው ባሉን ባል ማስመሰል እንዳለብንም ተሰማን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ ፎርማት ያዝንና ሬዲዮ ጀመረን የሁለት ሰዓት በሳምንት ሬዲዮ ጀመረን ማለት ነው አራት ልጆች ነበርን ሲንጀምር እኔ ያለሁኝ ዳይት ከበደት ባልጎ በዚ ጋዜጣኛ ድሮም ነጻ ጋዜጣ ሲሰራ ነበር ዳይት ከበደ አለ መልካም ድርሰ ወርቅ 120 ቴሌቪዥን ላይ ሰራ የነበረ ኮሜዲያንም ነው ከቲቪ ጋር ቀረበ ነው ዳንኤላ ሰገድ የተባለ በጣም ጥሩ ቦስተን ከተማ ውስጥ አንድ ትንሽ የኮሚኒቲ ሬዲዮ ላይ ሰራ ነበር አራታችን ተገናኘንና አወራን ማለት እንጀምረው ተባባለን ያ ተጀመረ ሬዲዮኑ የመጀመሪያ ቀን ያቀረብን አስተውሳለሁ ፌብራሪ 4 ቀን በፈረንጆች ነበር 2006 ዓመተ ምህረት እና በሁለት ሰዓት ውስጥ በቃ ብዙ መልካም ዘርት አቃለ ኮሜዲያን ማህል ካለ ዘመ ለመሳቅ ነው ሙዚቃ ቀል ሙዚቃ ቀል ያရገን በጣም በቃ ፈን ሁለት ሰዓት ሳናቀው አለቀና ማአት ሳደነቀን እና በቃ ኮራን ያኔ ሰማገ ወዲያው 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 ሱኮ ጋዝጣኛን ሊባል ዩ ኖ ሞራል ያዘን በዛ ቀጠልንበት ማለት ነው አጀማመሩ እንደዛ ነው ያልማስ ሬዲዮ እንደው እንዳረሰው ምጥምካቱም ከድንቅ መጽሔት ጋር ታይዞ የተላዩ ስነ ጽሁፎችን የተላዩ አርቲክሎችን ተቀርብ ነበርና እነዛን አሁን ላይ ሆነ በመጻፍት መልኩ የማሳተም እቅዱ ይለ ጥሩ ጥያቄ ነው ተየከኝ ደስ ብሎኛ ስለ ተየከኝ ምክንያቱም ሐሳብ አለኝ እንደውም ይያለቀ ነው አንና ላይ ዝምመጡልን ነገሮች ተጽፈና ዝም ብለ በጽሄት ላይ የራሴ ያው የራሴ በጽሄት ስለሆነ ማን ይከለክለኛል የራሴ ገጻለኝ አይደል ግን ያው እንደ ሰው አንድ ገጽ ነው ሰርኩት እዛ ላይ በየሩ ጽፋለሁ ለ10 ምናምን አመት መጽፋቸው ያዩዋቸው ነገሮች ነው እና በውርስ ያዩዋቸው ሀገር ቤትም ይሁን ዛም ያለንበት ሀገርም ይሁን ያዩዋቸው ነገሮች በማህረሰባችን ውስጥ ያሉትን ችግሮች ከመተሰማም ዩ ኖ እንደዚህ አይነት ቦታ ስለተወን ብዙ ነገር ተሰማል አይደል አና ላይ የነሳህ አባት ስራ እንትሰራለ ሰዎች ደውለው ሰሜን ማለ በልካ ሰሜን አልመናገር አልፈልግም ብለው ግን ሁለት ሰዓት ያወራውላ ያወራውል ማለት ነው። እንትሰማቸው ነገሮች አሉ ከዛ ከዛ በመጣት እንጽፋቸው ነገሮች አጠራቀም ያቻለው አሉኝ በመጻፍ መልክ ቢወጡ ጥሩ ነው በእያስብ ያለው እና ሰዎችም ለመጻፍ መልክ አታረጋው የሚልም ጥያቄ ብዙ ስላለ ለማንኛውም ሲዋጊ ድረሰኝና እኔም አንድ መጻፍ ይኖረኝ ስፖንሰርድ ባይ ጀቲቪ ከጀርባ ቃል አስቀባው እንደዚህ ገፍተናል ገፍተናል ትግር የለም ደሞ ደሞ ቃል ለመግባት አው ጆሲ ስፖንሰር ያገኛል ያኔ ደሞ ያኔ እንደዚህ ነው የሰጣን ማቀፈልው ቴንክዩ ለማንኛውም ያው በቀደም ሲናልከኝ መጀመሪያ ወደ አትላንታ ከገባ በኋላ ሊከር ስቶር ውስጥ ሰራ ነበር ከዛ ደግሞ ነዳጅ ማዲያ ውስጥም እንደገና መስራት ጀመር ከዛ በኋላ ወደ ጋዝጣው ገባ ከዛ ሬዲዮም ተጀመረ ለክ እንደዚህ የተባለ ማስተቃወም ቁጥር መጨመሩ የተመልካ ያድማጭም ቁጥር የመጨመሩ ነገር ታይዞ ያንተ ገቢም ያንተም የሥራ ድርሻ እየሰፋ ይወፈረ ቢመጣም እኔ ግን ከሳው ትላለ በዚህ ምክንያት ምን ማለት ነው ታይዲ ዩ ኖ ሥራ ሲበዛ ተከሳለ ለመሰለ ሩጫ ይበዛል ሥራው ይወፈረ ይመጣል ሥራው ገበያ ላልኩ በነገራችን ላይ ገበያው ምን እንዳለ ሪከርድ ገበያ ላልኩ ገቢ ኢኖ አሜሪካ ነገር አሰራሩ ይሰጣዋል ይወስዱባል አዎ ስለዚህ አንተ ማለት ነው ራለ ለማንኛው እሱ ብቻ ነው የሚፈልጉት ሲሰጡም ሲወስዱም ያው እሱ አይን የላቸው ለማንኛው ተመስገን ነው ያው ዞሮ ዞሮ በሰብ ያኖረን ያለ ነው ቢል ምን ከፍሎ በመጽሔቱ ገቢ ነው ሬዲዮኑ ለፓሽንና አንድ ነገር ማድረግ አለብን በሚል ተጀምሮ የከተልንበት ስለሆነ እንደ ገቢ ምንጭ ምን ነው አይደለም አሁን ነው ራሱን ይችላል ራሱን ይችላል አሁን እንደውም አሁን በየሮ በየአመቱ ፈንድሬዚንግ ይያለን አርማጆቻችን ለበዙ ጥሩ ጥሩ እንግዶች የጋበዘን በዛ ጊዜ ትንሽ ያ5 ስቶር የ6 ስቶር የ7 ስቶር ለሬዲዮ ጣቢያ የሚከፈለውን ለማግኘት መወከራለን እና አሁን ትንሽ የሬዲዮ ክፍያ ያስጨንቀነው በዛ ጋጣሚ አርማጆቻችን በጣም እና ደጋፊዎቻችንን ማመስገን ፈልጋለሁ ስለዚህ እንደ ገቢ ምንጭ አንቆጥሮም እንደ ወጪ ማንቆጥሮም ጊዜያችን መስጣችን እንዳለ ሆኖ መጽሔቱ ግን የሚያኖረን እኔም በገለ የሚያኖረይ መጽሔቱ ነው ቤተሰብ ማስተዳደሩ በመጽሔቱ ነው ስለዚህ በሱ በኩል ምንም ችግር የለም ለነግር ይችላል ገቢውን ነገር ይቀርበታል እሺ ነገር ይቀርበታል 
ነገር በተለይ ሬዲዮኑ ላይ እንዳትወጣ የሚያረጋግጥ መሰለ የበጎ አድራጎት ስራው አሰበኙን ሳናስበው ብቻ ገብተንበታል በቃ ችግር የገጠማቸው ሁሉ አሜሪካን ሀገር የሚሆን ከኢትዮጵያ ጀመር ይደውሉልናል እና የነሱን ችግር ይዘ ሰዎች እንዲረዷቸው አግባብተ ይያለቀሱ የነገሩን ችግር መልሰ ለሰው መታሰራልፈበት መድረክ ስለሆነ ለከኮ ያንተ ጄቲቪ ማለት ነው እንዴት ብለተወጣል በንከስር ማንወጣ ማን እንዳንሳሰበው ነው የነፍስ ጥሪ ነው አዎ በቃ ይሄ ነው አንዳንድ ጊዜ በቃ ተወጣበትም አብረተ ሞታል አይደል እንደዛ ማለት ነው በቃ በትከስርም ራሱ አምጥወጣበት ያ ነገር ይቀራል ብዙ ሰዎች ይጎዳሉ በዛ ብለታስ መታሰበ በደረጃ ላይ ተደርሳለ እና ያው እንደምታቀው ችግሩ ብዙ ነው ይደወልልን ስልክ ብዙ ነው ከዚህ ማገር ይደወልልናል አሜሪካ ማገር ኮ ችግር የሚያጋጥማቸው አሉ ላድማቶች እንደግራለን በጣም በጣም እንዴት ቀን ልብ ያላቸው ኢትዮጵያን እንዳሉ በዛ ጋጣሚ አብዛኛው ይቻላል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ልቡ ቀን ነው በቃ እርዳታ ሲባል እንደነብር በቃ ይነሳል ነው ምለና ያ ደስ ይለናል አንድ ሰው ተቸገረ ብለ ዛው ላይቭ አቀረበን ኢንተርቪው አድርገ ነው በባካቹ ርዱት ምናም ስንል በማግስቱ ወደ 4500 ዳላር ተሰብስቦ ስናገኝ ከዚህ በለጠም ነው ምን ተይ ነው አንዳንድ ነገር በገንዘብ መተመነው እንኳን ለ መታገኘው ርካተ እሱ ጥሩ ነው አረባ ሀገር ሳውዲ አረቢያ አንድ ሰው የነበረው ችግር ተዚላ ከስር ቤት ነበርኛ የደወልን ምን እናነጋገራቸው እንዳው አድማስ ሬዲዮ ነው ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ አጉሯቸው ከዛሬ ነገ እንሞታለን ይያሉ የነበሩ ሰዎች በደበቁት ስልክ በሰው በሰው አግኝተን ላይቭ ኡኡ ድረሱልን እንግዲህ አሰበው ሬዲዮ ላይ አንድ ሰው ላይቭ ለዛው ኡኡ ድረሱልን ይያሉ ሴቶች ሲጮሁ ማአት ሆነው ጮሁ ጮሁ እነሱ በዛ ጊዜ በቃ ኢትዮጵያን ውስጥ ድምጻችንን እየሰሙ ነው ብለው ያን ነ ተኝተው ያድራሉ እርግጠኝ ምንም ባናረገብ እኮ ነው ይሄ ነገር ስታዩ ይሆን ነገር እየሰራ ነው አይደል በቃ ከዚህ በለጠ መነርካታ አለ እና ሬዲዮኑ ራሱ ግን አሁን ሳውዲ አረቢያው ነገር ከኝ ምን ውጤት አመጣ ገና ያን በማድረጋችሁ ውስጥ የነበረ ነገር ካለ ነው ተሰማ ትልቅ እንቅስቃሴ የፈጠረ ይ ነው የኛ ከነሱ ጋር የነበረን ኢንተርቪው ወጣ ከተማውን አነቃነቀው ከዛ ዋለ ወሬው ነው በተለያየ ቦታ ምናልባት እናንተ ጋር ሁሉ ጋር ተሰማ አይደለም ኢትዮጵያን ሰው ያለው አለም እኮ ያኔ እንደ አንድ ሆኖ የተነሱት ያኔ ነው አይደል አትላንታ ውስጥ ከዛ ዋላ ሰልፍ ተዘጋጅቶ ሲኤንኤን ዋን ነው ቢሮ አትላንታ ነው ያለው ምናልባት እነሱ እንኳን ቢሰሙም ብለን ሲኤንኤን በር ላይ ወደ ከ3 እስከ 4 ሺህ የሚጠጋ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ሁሉ በየራሱን ባንዲራ ይዞ ማለት ነው ወጦ ሳውዲ አረቢያ በጎኖቻችን ላይ የሚያደርሰው በደል እንዲያቆም ለ4 ለ5 ሰዓት በጸሃይ ጮሃን ነገባ ነው ከዚህ ሁሉ ኢኖ በሶት ማዳመጥ በኋላ ነው እና ከዛ በኋላ ነው ነገሩ አለማቀፍ ትኩረት አገኘ ያው የሚደረገው ተደረገ ሁሉ በሙሉ ባይወገድ በጊዜው ግን ትንሽ ጋብ እንዲል ከዛም በኋላ አሁን ራሱ በቅርብ እኮ ሳውዲ አረቢያ ሰጣለው ብላ ቃል ገደብ ሰጣ ያ ነገር ይደጋማል ብለን ሁላችንም እንዲ ብለን سنሰማ ምንም ሳይፈጠር ይሄ ውስካውን አለ እርግጠኛ ነኝ ያን የተደረጉት ነገሮች ራሳቸው አስተዋጽኦ አላችሁ እንደው ሁለቱም ነው መስራው አንተ ሬዲዮንም ጋዜጣውን መስራውና ነፍስ ይያለ የትኛው ያደላል ግን እንዴ ይሄ ለሰጋ ይሄ ለነፍስ ለበለ እንዴ ከባት የገለም ተቀኛለሁ እዚህ አራተው አራተው ሁለቱም ልጆች ናቸው እኮ ይሄ ነው ሬዲዮኑን አራት ሆነን ጀምረናል እንዳልኩ በተለያየ ምክንያት ሁሉም ሰው አይመቸው እንዳጋጠሚ ቋሚ ተሰላፊዎች ነው በማን አዳዲስ ሰዎች ነው አሉ ይሄ ነው አንዱ ሲቀር አንዱ ይመጣል አንዱ ሲቀር አንዱ ይመጣል ቋሚ ተሰላፊዎች ግን ሜሲ ሆነ ማለት ነው ለአድማስ ሬዲዮ አሁን ይበጥ ይመጣልኝ ይቃል አለው ስካውን እና ሁለት ሁለቱም ከሁለቱም ለለቀቃል ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ እንደው እዚህ ያጋጥ እዚህ የሆነ ነገር ኢንቨስት አድርገ ከቀጠር ከይ መጣው እና ኢንቨስት ኢንቨስት አድርገ ይመጣል ነው እንጂ የሚባለው የውጭ ምን ዛሬ ይተበቀን ጭራሽ እሱ ነገር በጣም ትልቅ ችግር ነው እኮ አሁን በጣም ችግር ነው በእውነት የውጭ ምን ዛሬ ለአንድ ሀገር በጣም ያስፈልጋል እንግዲህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ይላል ዘሮ ዘሮ ሳልገባ አዎ የህትመት ውጤቶችንና ሚዲያውን በተመለከተ ሁለቱን አገራት እስቲ አነጻጽረልኝ ማነጻጽር ቢከብድም አሜሪካና ኢትዮጵያን እህ ባታ ነጻጽረው ይችላል ለማሰለ አሜሪካና ከሬፍ ለቆመ ጻፍት ይችላል 
በነገራችን ላይ ያሜሪካን ሀገር ነጻነት አንዳንዶቹ የሆነ ገደበለሽ መሆኑን ራሱ የማይስማሙበት እንኳን አሉ። እኔ ግን እስማማበት አለው ለምን መሰለ? ለነጻነት ገደብ መስጠት የለበም ገደብ የምትሰጠው ሌላውን የሌላው መብት ስካልነካ ድረስ ነው። ሰዎች የሚያስደስታቸው ግን ሊያደርጉ ይችላሉ አይደለም? አሜሪካን ሀገር ሬዲዮ መክፈት ይችላል ኮንቴንቱን ማንም አይቆጣጥረህ የራስ አድማጭ አልሰማን ብሎ ካልተሆነ ስፖንሰር አተካል ዘጋው በስተቀር የፈለከው ጋዜጣ መጽሐፍት ይችላል አሜሪካን ሀገር ኢትዮጵያውያን እኮ ጋዜጣ መጽሔት በየው ከተመቁ ማንንም ተቆጣጥ የፈለከው መጽሐፍ የሚያየለም በአማርኛ ነው የምታወሩት እና ምንድነው ይሄ ነገር አይሉህም እኛ ተከራየ ነው ሬዲዮ ጣቢያ የፈረንጆች ሬዲዮ ጣቢያ ነው አራት ሰዓት ፕሮግራም ነው በሳምንት ያለ ከዛውጭ እኛ አናቆ ማለት የሚተላለፈው ፕሮግራም አሉ በርግጥ ሌሎች የባማርኛ ቋንቋ ያ መንፈሳዊ እንደዚህ ያልኩ አሉ እንደዛው ነው ግን አንድ የሚያርጉት ነገር ምንድነው በየፕሮግራም የጣልቃ በየአንዳንዱ ሰዓት የሚያስተላልፈው አጭር መልእክት አለች ያንተን ሰዓት እንዳይሻሙ ሁሉ ስለሚፈልቁ 15 ሰከንድ ነች እሷ እና በጣም በፍጥነት መንግልዘኛ አሁን እንደነሱ ለላል አልቸለም ማክሰም ችግር አለ ግን እሷ ቁም ነገር ምንድነው ምንድነው የሚሉት በዚህ ፕሮግራም የሚተላልፈው ነገር በመሉ ሐላፊነቱ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ነው እንጂ የሬዲዮ ጣቢያው አይደለም በቃ እነሱ ዲስክሌም አረጉችን ነገር ከዘራንት የፈለከው በተራ የራስ ጉዳይ ነው ስለዚህ አይወዳደል አቀሙ ካለ ሬዲዮ ጣቢያ መክፈት ይችላል ለቴሌቪዥን ጣቢያ መክፈት ይችላል ለሰዓት ሊሰጥ ይችላል በነገራችን ላይ ቴሌቪዥን ጣቢያ በነጻ ሊሰጥ ይችላል አሜሪካ ሀገር ከአመልክተ የምትሰራውን ይሄ ነው ለሰራ ሰብ ያለው ኢኮሙኒቲ ሬዲዮ ቴሌቪዥኖች አሉ። በነጻ 30 ደቂቃ በሳምንት ሊሆን ይችላል በነጻ ይሰጣዋል ግን ማስተዋቂያ መስራት አይችልም ማህበረሰቡን ለማስተማር ነው የሚውለው ስለዚህ አንተ ነው ማስተዋቂያ ካልሰራ በነጻ ቢሰጡ ፕሮዳክሽን ኮስት ስላለበት ያሳስባልና እሱ ይሄን ኬታ መጣለው በምን ካልሸፈንኩት የሚለው ነገር አሳስቦ ላቶ ስለት ይችላል እንጂ አይ ግድ ይለም ካል በነጻ ሊሰጡ ይሰጣዋል ስለዚህ ምንም ማወራደር በጣም ያስቸግራል እኛ ሀገር ብዙ ገደቦች እኮ አሉ ቁጥጥር አለ እንደዚህ አርክ የህንጻፍ ለምንጻፍ አለ ስለዚህ ሁለቱ አይነጻጻ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመካተተ ላይ የምትገኙት ጆሲን ዳሃው ሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬው ክብር እንግዲህ አድርገ የዚህ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮ እና እንዲሁም ድንቅ መጽሔት ጋዜጠኛ የሆነውን ቴድሮስ ሃይሌን ዚህ ስቱዲዮ ጋር ብዬው ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጥተን ይገኛል እጅ ጋር ገና መሰግናለን ውይታችን አላለቀም አሁንም ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን ከረፍቱ በፊት ግን የዛሬው ጥያቄ ላስተዋሳችሁ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት አንጋፋ የፊልም ባለሙያ ማን ነው? አንድ ቴድሮስ ተሾመ ሁለት ተሾበት አደሰ ሶስት ቴድሮስ ተስፋይ መልሳችሁ በ81 አንድ ዘጠና አጭር የጽሁፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖርበትን ከተማ ይጻፉልን ይህንን ጥያቄ ቀርሞ የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ኦቭን በስጦታ መልክ ይበረከትላታል መልካም እንዴ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የዚህ ጥያቄ ምላሽ በ89 ላይ ኤስኤምኤስ አድርጉን ከመላሾች ማከለ አንተ መልካሽ ጦታ እናበረክታለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ረፍት አድርገን ተመልሰን ተገናኘን ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን በመካተተ ላይ የምትገኙት ጆሲን ዳውሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዲህ አድርገ የዚህ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮና ድንቅ መጽሔት ጋዜጠኛ ቴድሮስ ሳይሌ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ተጠን ይገኛል አሁንም አብራችሁን ቆዩ ሄዲ ቀደም ሲል ለነገርከኝ በዚህ በበጎ አድራጎት ስራው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ እንደሆነ እኔ ማቃለሁኝና በተለይ ጠጅነሽ ጉዳይ ትንሽ ለየት ብሎ የሚታይ መስለኛልና እንዲህ በሷ ጉዳይ ላይ እስቲ ሰለሱ ነገር እስቲ አዎ ሰለሱ ነገር እስቲ ታቃለ ጠጅነሽ ጉዳይ ደለው ጠጅነሽ ወግና የዛሬ አራት አመት በጎረብሶች ተደፍራ ገደሉስ የተጣለች ወጣት ነች አርከ አትንክ ያን 14 አመት ነው 15 አመት ነው እንደዛ ነገር ነው በጣም እኮ ልጅ ነች እሷ ጉርጓድ ውስጥ ተጠላ ከጉርጓድ ቤተሰቦቹ አውጥተዋት ቤቷ እንደገባች በማግስቱ ነው እኛ ያገኘናት የኛ ተባባሪ ጽጌ ተባላለች እዛ አዲስ አበባ እሷ ግንታት እሷንና አክስቷን ያስተማማት የነበረው አክስቷን ቃለ መጠይቅ አረግንላቸው በጣም ልበኝ ሚነካ አንድ 14 እና 15 አመት ለአራት ተደፍራ እንደገና ደፍራዋት ደግሞ ጉርጓድ እንድትቦት ነበር በነገራችን ላይ ጣሏት 
ግን ጉርጓዱ ሲለቋት የተንከባለ ስትይድ ዛፍ ነገር ቀጠል ዛፍ ኢኖ ሰር ነያዛት ምስጢር ያዛትና በዘተን ሰተረፈች አየ እግዚአብሔር እንደ ያለ እንደረዳ የከደረሰባት ገፋ አንጻር ግን እሷን ኢንተርቪው አረገን ለኛ ለአድማስ ሬዲዮ ትልቅ ቦታ አለው ይሄ ታሪክ ለምን ነው ትልቅ ቦታ ያለው መጀመሪያ ኢንተርቪው አረገን የሷን ወሬ ያወጣ ነው ኛነን ከዛ በኋላ ሚዲያዎች ተቀባበሉት ሎካል ከተማ ውስጥ ያሉ አዲስ አበባ ያሉ ሚዲያዎች ተቀባበሉት ወሬውን መንግስት ጋር ደረሰ የሴቶችና የህፃናት ቢሮ መግለጫ ወጣ ሰልፍ ሁሉ ተደርጓል እኮ ትልቅ ኮሽ ነው ነበር አይደል ታስተውሰለ በጣም ብዙ ትክክለ ታገኘች የሚረዷት ሰዎች ከዛ ከውጭ ሀገር በቋሚነት ሁሉ የሚረዷት ሰዎች ቃል ገቡ ማሳከሚያ ገንዘብ ተዋጣ እዚህም ሀገር በቃ የዚህ ልጅ እንደዛ መሆን ትልቅ እሽ ሆነ ያነ ሉርዳ ተስተገኝ እኛ መጀመሪያ ኢንተርቪው አርገን ታሪኳን እንደውጣ ማድረግ መቻላችን ለኛ እንደ አንድ ስኬት ይቆጠራል መጨረሻ ምን ሆነሽ ነገር ነዋይስ ጊዜ መስበባለሁ አው አው ነገር ነኝ ነገር ነኝ አሁንስ በምን ይተራን ያለችው እሚገርመው ነገር ለንገር ሬዲዮ ላይ ካለፉት 6 ሰዓት ወዲህ አንድ ፕሮግራም ጀምረናል ዛሬት ላይ ኢኖ አስደናቂ ታሪክ ያላቸውና አስደናቂ ታሪክ በራሱ አገር ቤት ተፈጽሞ እኛ ያወራናቸው አሉ ከ6 ዓመት በፊት ከ7 ዓመት ከ4 ዓመት ከ3 ዓመት እና እነዚህ ነገሮች ዛሬ ብዙ ጊዜ ፎሎ አፕ የሚባል ነገር የለም እኮኛም አገር አሁን ለም በቅርብ በጣም በቅርብ ፍቃዱ ተክለማርያም ኢኖ ታመመ ኩላል ይተባለ አይደል አንድ ያን ሰሞን ሶሻል ሚዲያውም ቴሌቪዥኑ ሬዲዮኑ ሁሉ ከዛ ደግም ብዙ ደቦት ሰማም ስለፈቃድ አይደል ምን አርባት አጠገብ ያለ ሰዎች ያቀው ሆናል የደረሰ የሚለውን እንኮ ለማወቅ እንደቀና ምርምርስ መግባት አለበ የሆነ ተከታታይ የሆነ ነገር አንሰማ አንድ ሰሞን ይወራል ከዛ ይጣፋለው በኋላ ይሄን ነገር አስተወሰነና የጠጅነሽ ዜና አቀረብ ነው የዛሬ አራት አመት እንደዚህ ሆነ ተደፈረ ለበለለ እንደ ክልል እንደወራ ጨዋታውን ነገር አይ ከዛ በኋላ አውራ ነውና እንደዚህ አድርገን የዛሬ አራት አመት ቃለ መጠይቅ አድርገንላት እንደዚህ እንደዚህ ሆና ነበር ለመሆኑ ይሄ ጉዳይ ካወራ ነው አራት አመት ሆነው ዛሬ ጠጅነሽ ይወግነ የት ሆን ብለን አለፍ ነው ማለት ነው ያቸሉ ነገር ብለን ፌስቡክ ፔጃችን ላይ ማርገናተን በሳምንቱ ታየውርኩ ቢባል የኛ ተከታታይና አርባጭ ከዚሁ ከአዲስ አበባ መልክት ላከለ ማለት ነው ጠጅነሽ ሆነ እኮ ከሳምንት በፊት ሞተች እኛ እንዴት አስተዋሰናት እንዳወራን ባወራን ላይክ ለስለሷ ስናወራ ከሁለት ቀን በፊት ነበር ህይወቱ ያለፈው በጋጣሚ ነው በጣም ያሳዝን ካራታ መጥቷ ላንስተ ነው ማለት ነው አይገርም በጣም እና በጣም ደነገጠ ደው እህቱን አገኘናት ደውለን ነገረችን አቃታማ ለዘራታ አመት ሆስፒታል ስልጋባ ስትወጣ የተወሰኑ ሰዎች ይረዷት ነበር ግን የመጀመሪያ ከበይ ነበርው ትኩረት አልነበረም ይሄና ነገር እየቆየ ሰይት ይረሳል ለዛ ነው አንድ ሰው ማቻሉ የራሱን ህይወት ስላለው ትንሽ ከባር ነው የሚያነው ሐላፊነት ውስጥ የሚከታተል አካል አስቆ ማስቀመጥኮልበት ጦር ሜዳ እንኳን ወታደሮች እንኳን አንድ ከተማ ሲያስለቀቀው የሚቀጥለው ሊያስለቀቀው ሲሄዱ እዚህ ወታደር መጥቷ አለባች ለከ ነው አይደል አሁን የችገኛ አሁን እኛ ሀገር ስንት ጊዜ ነው የችገኝ ተከላ ዘመቻ የተባለ የሰማ ነው አንድ ችገኛ አለው የለም ለምን ችግኝ ተከላለ በቲቪ ተቀረጻ አለ ይተላለፋል ባለስልጣኑ መጥቶ መረቁ ምናም ይባላል አው ተከለ ምናም ይባላል ሄደዋል በሳምንቱ ብትሄድ ከብት ይበላዋል ዋም ያጠጣው ይለም ማዳበሪያ የሚሰጠው ይለም አልታጠረም ተከታታይ ነገር ይለም እንደዛ መሆን የለበትም አየ ተከታታይ ነገር ሁሉ ያስፈልጋል የሷን ጉዳይን በቋሚነት የሴቶች ጉዳይን በለው ኢኖ እንደዚህ ያን ሲጮ የነበሩት እስከ መጨረሻው ተከታታይለዋት ቢሆን ኖሮ ምን አልባት ምን አልባት ተተርፍ ነበር በየገመታለሁ ምንኛም አልተከታተልም እንደ ሚዲያ ወሬው እንደ መጀመራችን እኛም አለንበት እዚ ጥፋት üst የሰው ጉዳይ ያሳዝናል ግን አሁን በህይወት የለችም ጠጅነሽ ወልኝ እንደው ቴዲ አድማስ ሬዲዮ ስትሰራ በቀጥታ ስለሆነ አይደል ስርጭቱ ያለው በቀጥታ ስለሆነ የተለያዩ ነገሮች ይገጥሙሃል በእያስባለሁኝ እንደው የሚያስተነግጡ ሊሆን ይችላሉ የሚያስቁ ሊሆን ይችላሉና እንደው በቀጥታ ስርጭት ላይ የገጠሙ ነገሮች ካሉ እስቲ ነገር እሺ ለንገር አን ነገር እሺ አንድ ስሙን አልጠራም ኢንተርቪው ጓደኛ ይችላል እና በአጋጣሚ ሜክሲኮ ሄዶ ሜክሲኮ ሄዶ አገሪቷን ጎበ ደርሶ መጣ እና ለምን አምስት ደቂቃ ያህል ደውለን ለምን አናናገረውም እና ስለ ሜክሲኮ ስትንሽ ይገረል ምናምን አለን እና ደውልነት ላይቭ ነው ጓደኛችን ነው ከዛ ሜክሲኮ ለምን ነው ያው ዞሮ ዞሮ ጠያቂያት ነው ኢትዮጵያኖች አሉ እዛ አጊንታ ለማለትም ጭምር ነው እንዴ ደ ሜክሲኮ በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል ከተባው 
ወደርከው ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ብዙ ማላ ገኘውም እንደው ጋር ከሜክሲኮ ማትረሷ ነገር ላይቭ እንደሆነ ያቃል ገን ላይቭ ነው እሱ ላይቭ እንደሆነ ያቃል ያቃል እሺ ያቃል ግን አና ግዜ ላይቭ ሆኖ ታቀና በመታወራው ወሬ ስትመሰጥ ትረሷለህ እኮ አይደል ቲቪ ላይም ብለው ምንም ችግር የለውም እሱ ያለውን እንደው ግን ሁሉ ነገር አረ በጣ በጣም አሪፍ ነው በተለጭ ቆጩ እና እና ላይቭ የሚታወቅ ሰው ነው አሁንኛ ክዋልን እሱ እንደነገጠ በኋላ ተዝ ይለው ለካ ላይቭ ነው አዎ ደሞ ላይቭ ነው ምንም ከት የለ አሁን ቼክ ምናም ብሎ አሁን ሲመሰሰት ከት አለ አይደል ያለም እዛ ከት ያለም ስለዚህ አሰማው ናሱ ናረሰው እንደምሳይ ላንሰልበየ ነው ሌሎችም አሉ ግን ከጊዜ አንጻር እንደው በጣም ላይቭ ከገቡለ ደሞ በጣም ወይ የሚያሳዝን የሚባል እዛው ከካሉ ነዋሪዎች ጋር የገጠመህም ነገር ካለ እንደው አንድ ከሚያስቀው ብቻ ሳይሆን ከኮስታራውም ነገር ደሞ ውስጥ አንድ ጣለበት ሚዲያ ለኩም ያጋጠመ ነገር የለም እኛ ሬዲዮ ላይ እንደዚህ ኢንተርቪው ስናረክ አንድ ሴት ኢንተርቪው ያረገን አውራና አውራና ሶስ ከመት ነገር ታሪክ ተነሰል ኦ አንተና ኦ ለከነ ሰን ኮን አቃታለን እንደውም ባጋጠሽ ወጣው ካለፈ ወር ነው አይደል ሞተች እንዴ ለከ ዘመዷ ነች እሱ መርዶ ነው ዘመዷ አው ግን እኔ እንግዲህ ዘመዷ እሷ ካልሰማች እኔ እንት እንደሰመው ራሱ ቢገርም አይደል አንዳንዴ እንደዚህ ያጋጠማል በጣም ነው የሚገርመው አሁን በውጪው ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስለ ሀገራቸው ማወቅም መስማትም በጣም ፍላጎታቸው በጣም ከፍ ያለ ነው አለም እስከማቀው ድረስና ከዛ ጋር ደሞ ተያይዞ በተለይ ደሞ እዛ የሚወለዱ ኢትዮጵያውያን ልጆቻቸው ባህላቸውን እንዲያቁ አገራቸውን እንዲያቁ ስለ ሀገራቸው የተለየ ነገር እንዲሰማቸው ማስተማር ግድ ነው ብዬ አስባለሁና እናንተ እንደ ሚዲያ በዚህ ረገድ ምን ያደረጋችሁን ያላችሁት መጀመር ያረጋግነው ነገር ምንድነው ሚዲያ ሲባል ለሁሉም ሰው እንዲሆን አርገን ፎርማቱን ይቀረጽ ነው በተለይ አንድ ትልቁ ፈተና ልጆች እዛ ሀገር ተወልዶ ሲያድጉ ቋንቋ አለማወቅ አለ ቋንቋ ካላወቅ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ራሱ መግባባት አትችልም ልጅ ሆኖ ምናልባት ልጅን ዩ ኖ ሲት ኢት ስሊፕ ምናምን ትል ይሆናል እያደገ ሲመጣ ግን አይትንሽ ኮምፕሊኬትድ ይሆነ ሲመጣ ያው እችን ራሱ ያው ተመረ ነው ባላ ለ ሲመጣ ግን ማውራት አትችልም አሁን እናት ልጅ 15 አመት ሲሞላት ምት ነገርት ነገር እኮ አለ አይደል መናፈሻስ ወክ ይያርክ ለልጅም በተነገረው ነገር ይኖራል እንዲያጋጥም እንደዛ ለማውራት የግድ መግባባት አለበት ስለዚህ ወይ አንተ እንግሊዝኛ ማውቃ አለበት ወይ ልጆቹ አማርኛ ማውቃ አለባችሁ አማርኛ እንዲያቁ ለማድረግ እንዲሳቡ ለማድረግ መጀመሪያ ያረግነው ምንድነው ፎርማታችን ወጣቶች እንዴት ሊሰሙት ይችላሉ ስለዚህ ያው እኛ ትንሽ ልሚያችን ገፋ ቢልም የነው ሳባን ነገር ሙዚቃ እየጨመረን ፈን እየጨመረን አና ላይ ዩ ኖ የዲስከሽን ፕሮግራማችን ላይ ለወጣቶች የሚሆን ነገር ዩ ኖ የዚህ የፍቅር የሪሌሽንሺፕ ዩ ኖ ቦይፍሬንድ ጋርልፍሬንድ ዩ ኖ ሊደረጉ ከሚገባቸው ጥንቃቄዎች ጋር ያረገን ፕሮግራም ክሬት አድርገን ስለ እንመካከረን ይል ፕሮግራም ስለፈጠረን ወጣቶች ያንን ፕሮግራም መስማት ጀመሩ እና በሙዚቃው ማሁን ያበሻ ሬዲዮ ላይ እንሰማለን ብለው የማይገምቱትን ሙዚቃ የጀስቲን ቢበር ምናምን አሁን ልጆች የሚወዱትን መክፈት ዩ ኖ ሆም ብለን ያንን መናረገው የሙዚቃ ሊስት እናወጣሁል ጊዜ ዲጄ ዳኒ በነገራችን አዲስ አበባ ያለው ዲጄ ዳኒ ዲጄ ዳኒ ነው አብራቹ ሰራ ነበር አዎ አሁን ቢሆን ሙዚቃ ማራጫችን እሱ ነው አዎ ከዚህ ሆኖ ዳኒ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ዳኒ ቴንክ ዩ እና እሱ ሲመርጥልን ሁለት ወይ ሶስት ለወጣቶች የሚሆን እንግሊዘኛ ሙዚቃ ማብራ ያዘጋጃል ያን ያርከው ጆሯቸውን ማግኘት አለብን በሚል ነው መጀመሪያ አንድ ሰው መጀመሪያ ጆሩን ማግኘት አለበት ከዛ በኋላ ነው ለተነገረው መትፈልገውን መተመርጠው ያቀማችን ላይ ያረገን ነው ከዛ በላይ ግን ብዙ ስራውን እየሰሩ ያሉት መንፈሳዊ ደረጃዎች ናቸው ልጆች ቋንቋቸውን እንዲያቁ አሁን በጣም እዛው ሀገር ተወልደው ዲያቆ ነው ሆኖ ብዙ አሉ ዩ ኖ ግዕዝ አዳም የሚባል አትላንታ ከተማ ሳሊ ተመረት የሚባል ቤተክርስቲያን አለ እዛም ያገለግል እዛው ሀገር ተወልደው አድርጎ እንደውም እሱ ኢትዮጵያ ሳይመጣ ማለት ነው አልባታው በቅርበት ተወልዶ ሊሆን ይችላል የሚገርም ነው ግዕዝም ግዕዝ አማርኛ እንግሊዘኛ ፐርፌክት ነው ያው እንግሊዘኛው ሺ ያው መቼም አገሩ ነው ብለው ግዕዝ እና ማርኛ እዛው ተወልዶ አድርጎ ፐርፌክት ሲሆን ገና በ10 ምናምን አመቱ አሁን ትንሽ ጨምሯል እኔ በማቀው ጊዜ ማለት ነው የሚገርም ነው ያ የቤተሰብና የመንፈስ የተቋማት ደሞ አንዱ ጥረትን ነው ለዚህ ወጣቶች አሁን ብዙ እድል አለ ለወጣቶች ራሳቸውን እንዲያቁ ለማድረግ 
ሁሉም ያቀመው እየሞከረ ነው የኛ ተሻ ትንሽ ነች ግን ያቀማችንን እየሞከረ ነው እኛም ለለፈልከን እንዶ አሁን በሙያ ዙሪያ ነው ረጅም ሰዓት ይወሰድነውና ለስለ ቤተሰብ ደሞ ነገር እንስቲ አሁን ባልትዳርነ ከዛ ጋር ተያዝ ልጆችም አሉ ልጆችህንም በባለቤተነም አስተዋውቀን እንስቲ ላስተውቃቸ በረግራችሁ ላይ ባለቤቴ የጆስ ያድናቂነች ዜና ክብርልኝ አጋጣሚን ለማግኘት ነው አጋጣሚንም ክብር ይስጥልኝ ይላል ራይል ካሳ ተባላለች ሁለት ልጆች አሉን አላዛር አራት አመቱ ነው ኪያኪ 9 አመቱ ነው እሷስ ሴቷ 9 አላዛር አራት ኪያኪ ሲባል ግን እንዴ ባንኮ ምናምን እንደሚባለው የኮሪያ ምናምን ነው የሚመስለው አገር ነው ኪያ ከብሎ ከመኪና ጋር ያይዘው ነው ኪያኪ ግዕዝ ነው በነገራችን ላይ እንደም የግዕዝ መዝሙር አለ ኪያ ከግዚኦ ይያለ ይከተላል እሺ ግዕዝ የሚያገዘው በደምጽም ተመክራል እንደ ለለ 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 አንቺን ማለት ነው ኪያ ከሲወለው እንደው ኪያ ኪሲወለ ሴት ነው በጣም ደስ የሚል ስለኛ አንቺ ለመጀመሪያ ጊዜ አንቺ ጋር ሰጠናል አውጣው እንደ ሌላ ሰው ሌላ ሰው አለገን በዚህ መጣቀው አንድ ሴት እንዳለች አቀላው አትላንታ እኔ ሳውጣ ማለት በኋላ ግን አወቀዋት አው ከዚህ በኋላ ግን ያንን ኪያኪ ሚልስም ጠብቅ ፈቅጃለሁ ኪያኪ ለሴት ኪያኪ ያለው እንድ ደሞቀለል ይላል አና ኒኮ የግድ ያገረም ስም ቢሆን በጣም ረጃሽም መመረጥ የለበም አው በጣም ብዙ ጥራት አመጡ ስሞች አሉ ቴድሮስ እንኳን ሚነካ አይመስለኝ ጆሴፍ ሰላም ነው ዮሴፍ አው ዮሴፍ ጥራት አልወጣ ነው አይ ጆስ ይሆናል ደሞ ጥራት አልወጣ ነው በዚህ ጋር ከጥብ ትልስ አይወጣው ግን በጣም ብዙ የሚገርሙ ስሞች ይወጣሉ ለማንም ኪያኪ ጥሩስም ነው ሁለት ሰዎች አሉ እሺ እንዶ ኑሯቹ ምን ይመስላል ቤት ውስጥ ቤታቹ አው ቤታቹ ምን ይመስላል እንዶ እንዴ አስተምረን ነው ቀውጢ ነው ኑሯቹ ምን መሰለ ሁለት ሆነ ምክንያቱም ከምን ጋር ያይጆ መሰለ አናንተ ሚዲያው ላይ ተሰራ አለ ብዙ ጊዜህን ቢዚ የምትሆነባቸው ነገሮች አሉና ባለቤት እንዴት ነው መታገዘ ምክንያቱም የሚስቶች ገዛ ከሌለ ተዳር ምንም ስኬት የለውም አይደል ላምታው ለደረስክበት ሁኔታ ረጂም ግዜ እንግዲህ ጋዝጣውንም መጽሔቱንም ረጂም አመት ከ10 አመት በላይ ማስኬድ ማለት በጣም ከባድ ነው ይሄን ደግሞ አንደርስታንድ አድርጋ አግዛ አይዞ ብላ ችግሮች ሲፈጠሩ ያጽናናችሁ በቃ እንዲ በቃ ያረሳሳች የምትሄድ የተዳራ ጋር ስላለህ ነው በየነም ማምነውና በለም እንድታብራራ ልኝ ነው እሱ ጨርሶኩ አንተ ጠየቀ አንተ መለስኩ ያልከው ነው ያልከው ነው ነው መታረገው በነገራችን ላይ ለምሳሌ ባል ዶክተር ቢሆን ሚስት ለማጋዝ ብላኮ መርፌ መዋጋት የለባት ማለ ሞያው አካል ሆነ ለኛው ትልቁ እርዳታ ጊዜ ነው አይደል አሁን ምክንያቱም ያው ጋዝጠኛ ሰው የኔ ሞያ ነው የሷ ሞያ ሌላ ነው ስለዚህ ምንድነው ለኔ ጊዜ ሁለት ልጅ አሁን አሜሪካ ሀገር ልጅ ማሳደግ ሲባል ተሰማለ በወሪ በወሪ በጣም ያስፈራ በጣም ያስፈራም አይደለም ግን ጊዜ ጠይቃል ያንን ጊዜ አብዛኛው ጊዜ ደሞ እሷ ከያዘችል አንተ ስራ ላይ ታተኩራለ ማለት ነው ስለዚህ ያለሷ ደጋፍ ቢሆን እኔ ሙዚቅ ቁጭ በያላውራም ካንተ ጋር አሜሪካም ላልመጣችል ነበር ሄር ተዝናና ተብያውን ተልከ እኔ መጣውት ብዙ ሰርተሃል አሁን ደሞ ትንሽ ረፍት ያስፈልጋል እኔ ልጆቹን ይዛለሁ ተብየ እኔ መጣውት እዛ ማገር ስራ አንዳንኛ ስራ ያስመሻል ፕሮሞሽን ለተጨማሪ ስራ ኮንሰል አለን ነው ቴዲ አፍሮ መጣ ጆሲ መጣ እንሰራ አይደለ ምን እንደሆነ እናደርጋው ያን ነው መድረክሽት አለ ባደጋ አለ ማለት ነው ሆስት አደርጋለ መድረክ አስተውቃለ ወይስ ምን እንደሆነ ሶስ ይጣፋ አስተውቃለ ግን ትላልቅ ኮንሰርትላ አስተውቃቂ እንኳን አስፈልገም ያው ዲጄ ጀመራል ለዛፋኝ ይከተላል ነው ፕሮሞት ምን ታረጋው አንተ ፕሮሞት ታረጋለ ፕሮሞት ታረጋ ነው ዝርዝሮች ብዙ ስራዎች አሉ ጊዜ የሚያስዱ ማለት ነው አንድ አንዴ ፍላይር ብለበ በተንኮ ለሊት መውጣት አለ አሁን ነው ነው እንደሞ እዚህ ማገር ኮተን ለምዳል ማምሸት አሁን ቆየ ጧት ሆኖ አልኮ ሰው የሚገበው ቤት እዚህ በኮ እንደዛ ነው ተቀየረ ነገር ቀን ቀን ለክ እንደዛ ነው ለሊት ወተ ፍላይር መበተን ካለበ የግድ ቤት ፈቃድ ማግኘት አለበት ነጻ በዛ በኩል ሰላም ነኝ እና ስራው ምን ሰራው ስራ ሚሳካልን ለዛም ይመስለኛልና በዛ ጋጠሚ በጣም አርጋ መሰግናለሁ ውዳ ባለቤቴ እንዶ ቴሪ አሁን ዓለም ቅርጿ ነው እየቀየረች ነው ያለችው አይደል ምክንያቱም የዛሬ 12 እና 15 አመት አካባቢ የነበረው ነገርና አሁን በጣም በብዙ መልኩ የተለየ ነው ያለው ሞሮፍ ወደ ኤሌክትሮኒክ ሚዲያው ሰው እየመጣ ነው ሶሻል ሚዲያ በተለይ ለምሳሌ ጋዝጣ ቁጭ ብሎ የሚያነብሰው እየጠፋ መጣ አሁን መጽሔት እና ምስጥለው ብዙ ማለት አለ ሶሻል ሚዲያው ላይ ሞሮፍ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ሰው በቀላሉ የትኛው ማለም ላይ ያለው ሰው 
እንትን ስለሚል ማለት ነው ሬዲዮ እንደዚሁ በተለይ ውጭ ዓለም ላይ ኦንላይን ነው ዝም ብሎ ላይቭ ስትሪሚንግ የመስማት ነገሮች አሉና ከዚህ ነገር አንጻር ሁለቱም ማንተ ያለባቸው የሚዲያ ዘርፎች ትንሽ ፈተና የሚበዛባቸው ይመስለኛልና አንደው ሶሻል ሚዲያው ሄ ኤሌክትሮኒክ ኤሌክትሮኒክ ሚዲያው ትንሽ ተጽኗል ፈጠረው ይፈጥራል ኦፍ ኮርስ በተለይ ዜና ላይ አንተ ከሰዓት ጮው ማውር ያገኘው ብለ ሰዓት ስትጠብቅ ኦሬዲ ሰው ይሰምተውታል መጽየት ላይቶ መጽየት ላይ ነው ምኛ ዜና ብዙ አንጽፈም ለምን አንድ ወር ጠብቆ የሚመጣ ዜና የሚወጣ ዜና የለም እንደ ኢማም በቡስ ባህል አለ ወይ ነው አሁን ጋር አለ ያው ኢማም በቡ ባህል ለምሳሌ ማም ኢማም በባህል አለ ሰው ኢንተርኔት ላይ የሚሆን ገስቶ ላይ አንብ ይችላል ይሆናል ምናልባት ይሄን እዛ ገኘዋለሁ ብሎ ሊሰም ይችላል በነዛ ከሰጠው ግን ያ የሰጠሁን ያነባል በተሻለ መጣን እኛ ምን እናረጋለን ያ ለምሳሌ መጽየቱ ድንቅ ማጋዘን ዳት ኔት የራሱ ዌብሳይት አለው ያንን ቢካፍቱ መጽየቱ እንዳለ ያገኙታል የየወሩ መጽየት እዛ ላይ አለ ሬዲዮኑ ኦንላይን መስማት ቢፈልጉ አድቫንስ ሬዲዮ ዳት ኢንፎ ዌብሳይት ያው በዚህ ያስተዋወቀው አይደል ፍሪ ማስተዋወቂያ እዛ ላይ ገብተው ይችላሉ አድቫንስ ሬዲዮ ብለው አፕ አፕሊኬሽን ስልካቸው ላይ የተም እንደውምኛ ስናስተውቅ ራሱ ኔትወርክ ይኖር እንጂ ጫረቃ ላይም ከሆናችሁ ልትሰሙት ይችላልላችሁ ነው ስልክ ላይ አፕ አለ ዚህ ማገር ወነግራችን ላይ ኔዞኝ የሰማ ነበር አድማስ ሬዲዮን አድማስ ሬዲዮ ብለው አፕሊኬሽኑን ስልካቾ ላይ ካረጉት ከየተም ቦታው ነው 24 ሰዓት ሰባቱን ቀን መስማት ይችላሉ ያለፉት ፕሮግራሞች ብዙዎቹ ስለሚጫኑ በተጋታይ መስማት ይችላሉ ሁለቱ ብለማስከድ እንመክራለን እርግጥ ኤሌክትሮኒክ ሚዲያው ፍጥነቱ በየቀኑ ነው አብራ ሜዳ አለብን ያው ትንሽ ደሞ ይነው ወቀት የሚጠይቃል ከዛ ማውጣት አለብን ምን ይችላል ያልገኝ የተፈጨራጨረ ነው ረፍት አድርገን ተመልሰን ተገናኘን ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲን ዳውሾ በጄቲቪ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዲህ አድርገ ዚ ስቱዲዮ ጋር በስኩት ከአትላንታ አድማስ ሬዲዮና ድንቅ መጽሔት ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ሳይሌ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ተጠነገኛል አሁንም አብራችሁን ቆዩ ለየረፍት ግዜን ተሳለፍ መጥመጣው ብዙ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ነው ለማረፍ የሚመች ያው ግዜ ካገኘህና ስለሱ ነገር አይነስቲ ዋናው ያው እንጀራ እንጀራ ማዛሙልቷል አለ አለ በነግራችን በጣም አለ እኔ የሚገርመኝ ዲሲ አትላንታ እንደዚ አሁን ኤል ኤ ምናም ምትበላቸው ምግቦች እንደውም አንድ አንድ በተለይ ዲሲ ያሉት ምግብ ቤቶች ከኢትዮጵያ ካለው ምግብ ራሱ ቴስት የተሻለ ሁሉ ቴስት የምታገኝባቸው ቤቶች አሉ በጣም የሚገርመኝ እንግዲህ እንደምትወደው ምግብ የተሻለ ነገር ታገኝ በቃ አሁን አሜሪካ ነገር ያለ ሰው ይሄ እንጀራ በርበሬ ዶሮ ነው ማን አፍቀው አንደኛ አሁን ከዚህም ከፈለክ ይመጣል እኮ ኢትዮጵያ ከዚህ እንጀራ ኩሽ ያለ እንደዛ ሄዶ ዋጋው ትንሽ ነው አራት እንጀራ 9 ዶላር ነች አሁንኛ ኔ ከተማ አራት ቺዝ ያገር ከኢትዮጵያ የሚመጣው 9 ዶላር ነች እሷን ከዚህ በዛ ታረጋት በዚህ ሀገር ብዙ ይመስላል ግን ለባል ለባል እሱን እንበላለንኝ ለባል ለባል አ ፋሲካ ሲሆናውን እሱ እንገዛለን ከዛ በተለፈ ግን ኔ ነው እራሱ ምትጋገር ቀላል ነው ነገርቹ አይሄ አብሲጥ ለደዚህ አሁን እኔ ቤት ይጋገራል እና ንግስ የባለ ቤት ህት በጣም በቃ ፓሽ ነው አሉ እኔ መብላት እሱ ነገር እና በ10 ደቂቃ ውስጥ እንጀራ ጋር ማለት አብቁት ሁሉ ነገር አልቆ ማለት ነው በቃ በፍጥነት ማዘጋት ይቻላል ለዚህ ለምግቡ ምናምን ብዙ አይናፈቀም ግን እዛ ገረ ነው ለረፍት የምጣው የጠየቀኝ እኔ ግን አይረሳ ሳረሳ አሜሪካ ነገር ዲሲ ምናም መጥቼ የዛ ነገር እንጀራ በልቼ ለኮ ሬስቶራንቱ ሳሉታ እንቅልፍ ይመጣል ለምን እንደው እንደዛ የሚያረግ ነገር አለው ይሁን ነገር ይጨመርበታል እንቅልፍ ኪኒን ምናም ደግሞ እንደው ስለዚህ ደግሞ ነበር ጆሲ አሮን ሳልተኛ ነው እኮ ነው ምናምን እንቅልፍ ነው የሚመጣው የት እንደበላ ነገር መመራ መራ አለ ይሄን እንደ ዜና ለስራበት ጥሩ ተቆማ ነው ለኔ ይሄ ምግብ ቤት እንጀራ ይሄን አጣራለ ብዙ ቦታ አንድ ቤት ተቆማለ ብዙ ቦታ ለምሳሌ ንጹጤፍ አይወጣም ይላሉ እና አንዳንዶቹ ይወጣላችሁ አለ ይዶ ይወጣል ይላሉ ስቲል በሙሉጤፍ ተብሎ የሚጋገሩና እዚህ ያለው እንጀራ ስታስተ ያዩ ልዩነት አለው እንደዛም ሆኖ ግን ያው የሚጨመር ነገር አለ ነው ትንሽ ዱቄቶች ሰልፍ ራይዚንግ ምናምን አሉ ይሆኑ ባለሞች የበለጣ ያቆታል ምትጨመር ነገር አለ ደሞ እኮ እንደ ኮካ ቀማሚ ነው አሉ እዛ እንጀራ የሚጋገረው ሰውዬ በምን እንደሚሰራ ራሱ ማንን ማያቀውም ራሱ ነው አዘጋጅቷል ሁሉ ራሱ አለው ለዚህ ኮን ያንዱ እንጀራ ካንዱ ሚሻል ቀማሚው ቀማሚ አንድ ነው ሳይንቲስቱ ነው የሚባለው የእንጀራ ሳይንቲስት የእንጀራ ሳይንቲስት ሙያ ኮን ነው በጣም ኮርስ ትልቅ በደክረሽ ላይ ትልቅ ገበያ ያለው እንጀራ ነው አንነገር ለገር በዚያ አጋጣሚ እንዳም ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል ስለ እንጀራ ስለ አነሳ ነው 
አሜሪካ ነገር አድማስ ሬዲዮ ማርች 13 ቀን በአጋጣሚ ነው ቀኑን የመረጥ ነው ግን ያ ኢንተርናሽናል የእንጀራ ቀን አለማቀፍ እንጀራ ቀን ብሎ ማክበር ጀምሯል 3 አመት ሆነ ነውን እሺ በዛ ቀን ሁሉም ሰው በሶሻል ሚዲያው ላይ ስለ እንጀራ እንዲያወራ እኛ ሬዲዮ ላይ ስለ እንጀራ ብዙ ፕሮግራም ነው ምንሰራው በቃ እንጀራ እንድታበቅ ምን እንደተፈጠረ ታቃለ ውጭ ሀገር ፈረንጆች የራሳቸውን ነገር ማክበር ይወዳሉ አሁን እኛኮ ችግራችን መሰለ የፈረንጆች ስንወስት የኛን ተተን ነው አሁን እንኳን እንደ ነገራችን ሰው እንደ 100% ኮፒ ያረጋል ሐሳብ መውሰድ አንድ ነገር ነው ገባ ቫለንታይንስ ዴይ ማዘርስ ዴይ ጥሩ ነው ከሐሳቡ ማክበሩ በእኔ ምንም ምን ወደ ራሳችን መመጣት አለበት ለምን የናቶስ ቀን ብለስት አክብር ጥሩ ነው ሐሳብ ከሌላው መቆረጭኮ ጥሩ ነገር ነው አንድ አንዴ ግን ለምን ፈረንጆች በሚያከብሩበት ቀን ነስኮ ምክንያት አላችሁ በዛ ቀን እኛ ለምን ያንቀድ ግዴታ እናረጋዋለን ኢትዮጵያኖች በተለይ ማዘርስ ዴይ አሁን ለኛ የናቶስ ቀን ለምን ያበበች ጎበላ ይልደት ቀን አይሆንም ዞሮ ዞሮ እና ተሽቀር ነው ምን አከብሩ አይደል ቀኑ የቅድ የፈረ ዩ ኖ ቫለንታይስ ዴይ ፌብራሪ 14 ለምን ይሆናል ለኛ ፍቅር ቀን የለም ፍቅር እስከ መቃብር የተጻፈበት መጽሐፉ አይጥምቀት ቀን ራሱ ኮየ ሎሚ የሚወረወርበት እሱ በታረገ አንድ ጓደኛ ይሄን አይዲያ አለው በሎሚ ጋ ያይዞ ጥምቀትን የፍቅር ቀን ያን ነው ማድረግ ያለብን ከተም ያኝ ነው የፍቅር ቀን የኛም አይደለም ትርጉሙም ሌላ የራሱ ነው ቻለ ለራስ ነው ነው ተባረክ በሉ እንደዚህ ነው አልኮል ኮፒ ምን አድርገው ነገር አለ ኮፒ ስናደርግ ትንሽ ሐሳብ ወስደን ከራሳችን ጋር ለልጅስ ምን በለተ ነገር አለ ለምን ዛሬ ማዘርስ ደብል እኔን ጫኮ ነው የምትለው ለምን ዛሬ ነው አላቀም ነው የምትለው ምክንያቱም ፈረንጆቹ ለምን እንደሚያደርጉም አናቀም በዚህ ላይ የነሱ ቀን እኮ አንድ ተመሳሳይ ቀን ማለት አይደለም እነሱ ሜወር በገባ በሁለተኛው ኡሁድ ነው የሚሉት እኛ ምን እንደምን ልለው በነገራችን ላይ እናቶች ቀን ምን ቀን ነው እዚህ ትክክለኛ ኮቀን ይለን ተቀላል እን እነሱ ሲቀይሩ አብረን ነው መንቀይረው የነሱ ቀን እንኳን አንድ አይደለም ግን ኢራን በታይ ቻይና በታይ ቡልጋሪያ በታይ ስዊዘርላንድ በታይ ዶርዌይ በታይ እነዚህ ምራዋያን እንኳን ነው የናቶች ቀን የሚያከብሩት በተለያየ ቀን ነው አንድ ኦክቶበር አንድ ጁላይ ከራሱ ታሪክ ጋር ገናኝ ቶታል እኛ እንደዛ ማድረግ አለብን ገብቷል ስለዚህ የእንጀራ ቀንን ምን ለማክበር ይወሰድበት አንዱ ምክንያት ፈረንጆች የኩኪስ ቀን የፓንኬክ ቀን ምናም ብለው በጣም ያከብራሉ ለምን ፓንኬክ የነሱ ስለሆነ አሜሪካኖች ኩኪስ የኛ ነው ብለው ስለሚያምኑ አሁን እንጀራ ፈረንጅ ሁሉ መብላት ጀምሯል በነግራችን ላይ አንድ አንድ ያበሻ ሬስቶራንት ስቴት ካበሻ በለጠ ፈረንጅ ታገኝ ያለ ፈረንጅ ነው ያለ ብዙ ቦታ ምን እንደው ብለስን ጠይቃቸው እንጀራውን ወደውታል መጀመሪያ ሲቀብሱት ትንሽ አፋቸው ሲለምዱት ቀን ሶስ ነው በቃ አሸሽ እኮ በለው ለምን እንደው ታቀለ እኔ አሁን ይፈራው እነዚህ ፈረንጅ ጎስደው ተመራምረው ይሁን ለማረግም የሞከረ ጤፈኛ ነው የተባለው እንደውም ከፍተኛ የሆነ ስራ ያስፈልጋል ሚዲያዎችም ከፍተኛ ስራ ለንሰራ ይገባል ብዬ አላለሁ ለዚህ ነው አየ እንጀራ ቀን ብለንኛ ካሁን ሚስማር ካልመጣን ነገ እነሱ እንጀራ ቀን ብለ ቢጀምሩ ስሙን ከ እንጀራ ቢሉታውን ባክሰን ጠይቁ ይችላል አይደል እንደዛ ነው በዚህ ላይ ዋና መክለ ደሞ እንጀራ በፖለቲካ በትለያይ ባይሞኑት በትለያይ አንተ ጋዜጠኛ ብትሆን እሱ አናጺ ቢሆን ሚሊየነር ብትሆን ወጡ ይለያል እንጂ ያው እንጀራ ነው የተበላ አይደል እኔም አላሙዲብ ያው እንጀራ ነው ግን ማለ ያወጡ ይለያል በርቀት እንደተባለው ግን እንጀራ ሁሉንም አንድ የሚያደርግ ነገር በቃ ተሰዳደቦ እዚ አሁን በፖለቲካ ሰዎች ይጣላሉ አይደል ተዛዝተው ይገላሉ እናም ብለው እኔ እኮ አጋጥሞኛል እሚጣሉ በቃ እንደም እንደዚህ የማይወደዱ ሰዎች መሆን ማቃቸው እንጀራ ሊገዙ ተሰልፈዋል ፍት ነው አላየዋቸው ሁለቱም እንጀራ ነው ይገዙት ግን ስለዚህ እንጀራ አንድ የሚያደርገንም ነገር ነው ስለዚህ እንጀራ በጣም በቃ ለኛ እንደ ሲምቦል መታየት ስለለበት የእንጀራ ቀን ብለን ማርች 13 በፈረንጆች ወስነ ግን ቀኑን መቀየር ሲል እንችላለን ሐሳቡ ግን 3 አመት ሆኖ ታል ከጀመረን ና ማለት ነው እያስለመድን ነው ቀስ በቀስ ተባበረን ያንተም ስለሆነ እንጀራ ጆሲም እቺ ከተፈጠረው የሚገር ማhall የፈረንጅ ምግብ በቃ ጓደኞቼ ጋር አንድ ትልቅ ትሪ ምን ተረጴዛ ላይ ተቀምጦ እኔ ከማየት ውጪ ምግብ አልና ካመ ከእንጀራ ውጪ ምግብ በለጨ አላቀ እኔ በፈረንጅ ምግብ በበለ ከምግብ በፊት ነው ከዛ አጀራ አለ ወዴ እንበክኒ አው ለከሱን ባላና እንዴ ጥብስ የለም ወዴው ለዛ ነው ስለ እንጀራ ስለ አባወራ እንግዲህ ማሰስ ያለበት ነው እንደዚህ አሳቦችን ኢትዮጵያ የሆኑ ሀብቶቻችንን በአለም ላይ ለማሳወቅ እንደ ሚዲያ ባለሙያነታችን ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ተከረኛ ሐሳብ ያመጣው በጣም የተቀደሰ ሐሳብ ነው የተቀደሰ ሐሳብ ነው እስቲ ሁለቱን አለማት እና ንጻጻር አሁን ካነሳው ማሳብ ጋም የሚቀራረብ ነገር ይኖራል ኢትዮጵያን ከውጭ ዓለም ለንማራቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ በየአብናለው እነሱ ደግሞ ከኢትዮጵያን ባህል ሊማሩ ይገባል ብለ ምትራቸው ነገሮች እናሉ በየአስባለውና ሁለቱም በነጻጻር ከአሜሪካ ጁ ከኛም ቢማሩ ጥሩ ነው በየምለው አብሮነት አሜሪካ ነገር ግለኝነት ይበዛል 
አንተ ጎረቤትን ላታክ ትችላለህ በስጮ የሚደርስ ለይለም የሆነ ምናልባት በሆነ በሆነ መጣጣበት ቦታ ምናም ጓደኞች ካላፈራ በስተቀር ግለኝነት አለ በብዛት ሁሉም የራሱ ኑሮ ነው የሚለው የራሱ ላይ እና እንደኛ እቆብ ከኛ ቢማሩ ጥሩ ነው ይወዱታል በነገራ ይችላል ነው ስነግራቸው በጣም ኢንትረስቲንግ አንድ ፈረንጅ አለችኛ እቆብ ድሩሉ አለን ካላስገባችሁን ብላስካው በድራችን እንደመ መሰረት የውጭ ሀገር ሰው መግባስ ለማይችል እንደዛ ነው የሚለው አው ይላል ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ ይላል አሁን አረጋግደ ለምን አስገባ ያያለን ነው ከወደፊት እንደዛ ነገር ቢማሩ እነሱ ጥሩ ነው እኛ ደግሞ ከነሱ መማር ያለብን ነገር አሁን እንደ በጣም እዚህ ጋር አስተ ነገር እንደ ፈለግ ይያልኩ የነበረ መሰለ ቬገስ ይያልኩ ጎረቤት እንኳን አይደለም እንደዚህ ለተከባበር አይደለም ገና ለገና ጥቁር ስለሆነ ነኛ ሁሉ ግዜ እንደዚህ በረንዳ ላይ ወጥንቀመጣለን ከጓደኞቼ ጋር እና ሁሉ ትዝም ይለኝ እኔ ለባላልኩት ምን ማት ግራ ገባኝ ቃምናምን ብዙ ግዜ ያወርዳል ይዞ ይመጣ እና እቆ እዚህ ጋር ሽጉጥ አርጎ ምናምን ኮሃላ እዚህ ጋር አርጎ ሽጉጡን እንድናየው ያረጋል ቃም ያወርዳ ሽጉጥ አለኝ ቤቴም እንደፈረዋል እንደዛ አይነት ነገር ያለውና እንደዛ ያልክ እንኳን አይደለም አብራ ቡና እንጠጣልትባባል ሽጉጥ ያሳየ ነው ለፈልጌ ነው ተጠል በቃ አውቆ አለ እንኳን እንደሱ ነው ነገሩ እና እቺ ዲጂል ከኛ ቢወስዱ እነሱ ጥሩ ነው አይዲያውን ከነገርናቸው እኮ በጣም ብዙ ለነሱ ልንሸጥ ምን ይችላል ማለት በሐሳብ ብዙ ነገሮች አሉ ከነሱ ለሞኛ መማር ያለብን ስለ ስራትና ይሄ እኔ ነው መከባበርን መማር አለብንኝ ስልጣኔ በነገራችን ላይ ሀብት አይደለም ብዙ አሪፍ መኪና መንዳት ፎቅ ላይ መኖር አይደለም ፎቅ ቤት መስራትም አይደለም ስለጣኔ ብዙ ገንዘብ ባንክ ውስጥ ስላለም ስልጡና ያረገ ስለጣኔ መከባበር ነው ለኔ መኪና ስለዳ ኮታዩ አለ ማን ነው ምልክት ያሳየ ወደዚህ መንገድ የሚለቅል ማን ኮሃላ አስደንግጦ በአምቡላንስ ልኮኝ ስለና አንሱ ክላክስ ያረገለ እና የሰው የታመመ ሰው ጭኗል በለስብ ተለቀለት ካንተ ፊት ነው ገብቶ በቃ አንተ ላይ ለማዝጋት ነው ስነ ስራት ገባ መከባበር አሁን በተከባበር የመንገድ ትራፊክ ትልቁ አንተ አሳሳብን ከቀየረ ነው ይቀየራል አይደል አንዱ አንዱን አንተ ለፍ አንተ ለፍ መባባል አለበት እንደዚህ አይነት ነገር ማማር አለበት ከነሱ በቃ ስለ ሰልፍ እስተመልከ ተኛ አሁን በቀደም ሱቅ ለጋዛ የሆነ ነገር ቆም ያለውና ስጠኝ ይያልኩት ዮነጂ መስከላይ ላይ በዚህ ጋር በዚህ ጋር ማ እንዴ እዚህ ጋር ቆም ያለው ይለው ይሄ ትግስት ማጣት እኮ ፈረኞቹ ያለ ሰልፍ 300 ሰው ቢሰለፍ 300 ኛ ይለው ተሰለፈው ቶሎ በጣጋ ጣጋ ብሉ እንጂ ምናም ቢልደብጽ እንኳን አሰማም በቃ ማንንም ሰው ጣልቃ ይገባበ አንተ ምሄደ በዚህ ላይ ይሆነ እዛ ገደሙ ነው ስትሰለፍኮኛ ሀገር ተጠግተው ተጋሰ ተጋ ተጋ ይሄ ነው በቃ ለሰውም ቦታውን ሰጠ ሳትነጫነጭ ከፈለክ መጻፍ አንብብ ተጠገነበት ጊዜው ግን በቃ ስራት መጠበቅ አለ እንደዚህ መከባበር ቢኖር ጥሩ ነው አሁን መንገድ ላይ ትልቅ ሽበታ ይሄ ሰባት ልጅ አላቸው ምናልባት በጣም ትልቅ ቦታ ይደረሱ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ምን አባ ያያ ያ መንገዘጋል ይሄ ነው አንዱ ተነስ ገባ መከባበር ያስፈልገናል አ ያ ነገር ነው አንድን ትልቅ ሀገር የሰለጣን ሀገር የሚያሰኘው እዚ ደረጃ ስደርስ ነው እህ እቺ ነገር ደሞ ኛ ትንሽ ብን ለምዳት ጥሩ ነው እኔን ጭምር ማለት ነው ያው እኔ እዚህ እንዳለው እንደ ኢትዮጵያውነቴ እኔን ጭምር ይሄን ነገር ማማር አለብን ለንማር ምን ይችላል ቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ነው እንደው ቴዲ በህይወት ውስጥ እንደው ይሄን ነገር በህይወት ያድርገ ቢሆን ኖሮ ብለ መጥቆጨው ነገር ካለስ ያው ወደ ኋላ ዛሬ ስለ አሜሪካ ማቀውን እንደመጣውቄ ቢሆን ኖሮ በጣም አብታ መሆን ነበር ያኔ መሰለ ይሄን ስራ ይሄን ግባ እንደዚህ ምናም ሲሉኝ ለሌላ ነገር ትኩረት ሰጥቼ ያሉኝናል አረኩ ግን ወደ ኋላ ተመለሽ ሳይው እኔ ሆነ አሜሪካ ነገር እጄ ትምርት ቤት አልገባው ከባ እዚህ ሀገር በተማርኩት ወይ ስዊዘርላንድ እጄ ቦሰርኩት ኮርስ ወይ ደቡብ አፍሪካ በነዛ ግን እንደገባው ስራ ላይ ገባው ስራው ጊዜ ነው ሰደበኝ አሁን ወደ ኋላ ተመለሽ ሳሰበው ያኔ ጀምረ ቢሆን ኖሮ ትምርት እና ምቆጭበት ነገር አለ እንደ ማንኛውም ሰው ወደ ኋላ ሳስበው ከሚቆጩ ነገሮች አንዱ እሱ ነው አድማስ ሬዲዮ ለ12 አመታት ድንቅ መጽሔትም 15 አመታት ያለ የስኬት ጊዜ እንግዲህ ይዞ እዚ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሷል እናንተም ይሄንን በመስራት እንግዲህ ኑሯችሁንም እየመራችሁ ነው ለማህበረሰቡም እየጠቀማችሁ ነው እንደቀጣይ እቅዶች ካሏችሁ ምንድነው ቀጣይ እቅዶች ምንድነው አዲስ ነገር ምን እንጨምራል በተለይም 15 እና 12 አመት ከመሄዳቸው ማንጻር እንደገና ደግሞ አሁን ካለው ዘመናዊ አው ዘመኑ ካመጣው የሶሻል ሚዲያም ጋር ንሎች ነገሮችም ጋር ታይዞ ምን እቅድ አለ ቀጣይ የሚባሉ እቅዶች ካሉ ነገር እንስቲ ቲቪ አለበት እንግዳችን ውስጥ 
ቀረምስል እንዳልከው መልክናን በሚለው ግን መልክ ያው እንዳለ ስለአረጋግጠ መልክ ያለው ይለም ቀርታ አድማጮች ተመልካቾች ለምን ደብኝ በሬዲዮ ግን መጽሔቱ መላው አሜሪካ ከፈር ለማድረግ እቅዱ ነው በነግራችን ላይ 10 ስቴት ይሰራጫል አሁን ድንቅ መጽሔት ተጠቀሙበት በተለይ ዘገራ ያሉ ቢዝነሳቸው ዘገሩ እንደ ሪል ስቴት ኤጀንቶች ሪዞርት ሆቴሎች ማኪና ከራዮች የዌዲንግ የሰርግ አዳራሽ ያላቸው ትልቁ ማርኬታቸው ዘገር ነው ይጣቀሙበት መጽሔቱ 10 ስቴት ይሰራጫል አሜሪካ ውስጥ ትልቁ መጽሔት ነው በዩሮያ ለማቋረጥ የሚወጣን ብቻኛ መጽሔት ነው በነዛ በመሰራጨትም የሚመጨመረው ያበሻ መጽሔት አሜሪካ ነገር ድንቅ መጽሔት ነው አሁን ሁሉንም 52ቱንም ግዛቶች ለመሸፈን እቅድ አለው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሬዲዮኑ ወደፊት የስቱዲዮ ዋጋ እየተወደደ መሄዱ አይቀርም አንድ ነገር ሊፈጠር ይችላል ሬዲዮኑ ዩኖ አሁን በፈረንጆቹ መልካም ፈቃድ ግን ጣቢያ ገስተ ከሆነ ያ ጣቢያ ሲኖር ነው አንተም ብትኖረው ስለሆነ ያለው ወደ ዲጂታል ከጎን ነው ማለት ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ ወደ ዲጂታል ቀይሩ ለከ እንደ ነው ፌስቡክ ላይቭ እንደሚተላለፈው ለክ እንደዛ በራሳችን የኢንተርኔት ስርጭት የኢንተርኔት ሬዲዮ ማርገን ጎን ለጎን ለማድረግ እንደ ሐሳብ ደረጃ አለ ግን አንዳንድ ጊዜ ዩ ኖ ያው በእኛ ጸባይ የመጨረሻ ስራ አለ ከዚህ ከዛሬ ጀምሮ በቃቹ ቢባል ጣቢያው በማግስቱ የነገርን ጀምሮ እኮ ይሆናል ግን ተዘናጋላል ግን እንደቀጥ ይሄ ለማድረግም እኮ ግን እንት ለማናገር አሁን በተለይ በኢንተርኔት ሬዲዮ ለመክፈት እጅግ በጣም ቀላልና በጣም እጅ ቀላል ግዜውን ካላገኛችሁት በስተቀር እናንተ ጋር ደግሞ ቃለ መግዛትም ይሄንን የኢንተርኔት ሬዲዮ ለመክፈት ያን ያህል ከባድም አይደለም እቃውን በቀላል ልቃዎች መስራት ይችላል ኢንተርኔቱም ችግር የለውም እና እሱን እንደውም ካውኑ መጀመር በትችሉ ይሄን ሰጀስት ማረከ ተከክል ከሆነ ግን አሁን መልሱን አንተ ተናግረዋል ጊዜ ነው ችግሩ አሁን ሚዲያ ላይ ሰራት አሜሪካ ነገር ትልቁ ችግር ጊዜ ነው እኔ ምናልባት ሙሉ በሙሉ አርማስ ቪዲዮ ላይ ከዛሬ እየሰራው የራሴን ስራ ስለመሰራ የራሴን ፕሮግራም ስኬጁል ስለማወጣ ሊሆን ይችላል ተከጥረ የምትሰራ ከሆነ ግን ቀዳሜ ቀዳሜ ነው ላይቭ የሚተላለፈው ጆሲ ቀዳሜ ቀርቷልና አገባ ከተባል ክሬዶን ሊቀር ነው ይሄኛው ገንዘብ መታገኝበት ነው ቢል ተከፍላለ ያሜሪካ ቢል ደሞ ታቃለ አንድ ሰው ያለው ነገር ያለው ቢል ነው ምን ቢል ነው ብቻ አሜሪካ እኮ ሀገር አለ አሜሪካ ሀገር ቢል እንደሱን በአይረሱትም እኮ በየሩ ሲልኩ ስማ በተሞት እንኳን ቢያንስ ለ3 ስቶሪ መጣላ አለ ቢሉ መሞት ስለረጋጋት እንዳ በየሩ ካል ከፈልክ ዩኖ ለእሱ ስለሚያሳስበ የgetDim ገዘም ተገኝ በስራ ላይ ትኩረት ሰጣለ ሬዲዮኑ ላይ ትንሽ ያለን የባለሙያም ዩኖ አዳዲስ ሰዎች ይመጣሉ ባለን ጊዜ እንሰራለን ከዛ ስራ ወይስ ኪጆል ይቀየራል ወይ ነገር ከዛ ተቀራ አለ ጊዜ ነው አሁን ይሄለን እንግዲህ እዚህ 24 ሰዓት ነው አሜሪካ 24 ሰዓት ነው ሳስበው አሜሪካ 10 ሰዓት ይመስለኛል ግን 24 ሰዓት ነው ዛም እኩል ነው በቃ ከዛ በላይ ጊዜ ስለ ይለ አን ሰው ወይ ሁለት ሰው ወይ ሶስት ሰው የትም ለቶን አትችልም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ግን አንድ ቀን በእውነት አመር እንሰራዋለን የጊዜ ችግር ነው እንጂ ስራውን በርግጥ ለእንሰራው ምን ይችላል ይመስለኛል አዎ እኔም ተሰርታላችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ምን ተጋገዘው ነው ያጣለ ይተጋገዘን ብዙ አቀባለና መተጋገዝ ብዙ ነገር ማናገዘዋለን ብዙ ተጋገዛለን የተሻሉ ነገሮችም እንደሚኖሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ ቴዲዬ በእውነት ስለነበረን ቆይታ ምንም አንድ ሰዓት ከመናምን አብረን ቆይተናል ግን ምንም ትንጥቂት ዴቃ በሚመስል ሁኔታ ነው እንግዲህ ከጋዝጠኛ ጋር ቁጭ ብሎ ማውራት እንግዲህ አጥሩነቱ ይሄ ነው ምንም ቃለ መጠይቅ ያረክም ሳይመስል በደንብ የተዋያየን የተጫወተን ነው የቆየ ነው በእኔ በኩል ያዘጋጃችሁን ጥያቄዎች ቸርሻለሁኝ አንተ ቀረ ምትለው ነገር ካለ ማስተላለፍ ፈልጋችሁ አሁን ደሞ የደን ጥያቄ ልጀምር አላልኩ እንዴት እንደዛ ተጠኛል እኮ ደነገር ጥያቄ ነው በየ እሺ ብዙ ነገር በየዋለው ያው ከጥያቄና መርሱ ብዙ ብዙ ተራርተዋል በዛ ጋጣሚ ግን ለማለት የምፈልገው ኢትዮጵያኖች በጣም 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 እግዚአብሔር ይባርክ አሜን እና አዲስ ተክላይ ሚኒስትር መጥቷል ብዙ ተስፋን ይበግላ ያለው ጊዜ በመሰተና በመተጋገዝ ዩኖ ያለውን ቀዳዳ ብናሰፋው በጣም ጥሩ ነው ቀዳዳውን ብናጠበው ነው ቀዳዳውን አጠበው እንዴ በጣም ይጠበብ ነው የሚባለው አው ቀዳዳ ማጠበብ አው ክፍተቶቻችንን ያጠበብን እነ ሂትለማት ከሆነ ብዬ ነው 
እኔ ደሞ ጥሩ ጥሩ ኦፖርቹኒቲዎችን እያሰፋ ናቸው አብራን ብንሄ ጥሩ ነው አሁን ይሄ ነው አንድ አንድ ጊዜ በሩ ገርባ ቢሌለ ያችን እያሰፋን እንደኔ በዛ ትርጉም ትርጉም ማለት ነው ብንሄ ጥሩ ነው ይሄ ፕሮግራም ለሚከታተሉ በሙሉ በአድማስ ሬዲዮም በልክ መጽሔትም ሰም በጣም አርጌ አመሰግናለሁ አድማጆቻችን ሆነው ለሚያዳምጡንም መጽሔቱንም ለሚከታተሉ ኦንላይንም አለ ተከታተሉት ተወዱታላችሁ ተጠቀሙበት በዛ ጋጣሚ ጆሲ በጣም አሪፍ ስራ ነው የምትሰራው በጣም ብዙ እንግዲህ ሀብታሞች አሉ አይደል እዚህ ሀገር ታቃለ እንዳሉ ይሄ ፕሮግራም ይከታተላሉ ሰምቻለሁ ጆሲን ቢያግዙት ፋውንዴሽን አቋቁመው ደስ ይለኛል ፈረንጆች አሁን ቢል ጌትስ ቢል ጌትስ ፋውንዴሽን አለ አይደል ይሁን አንድ ሰው ተነሶ ቢል ጌትስ እንተናም ይባል ሰው ታሞ አለባክ አብት ብሎ ኮሚደውል ሰው ይለም ግን ፋውንዴሽን ስለአቋቋመ ኢትዮጵያ ወይ ጋምቤላ ሄዶ የተራሳቻችን አንድ ህፃን የሚያከመው ፋውንዴሽን ስላለው እና እዚህ ሀገር እግዚአብሔር ሀብት የሰጣቸው የግድ ለሚታወቅ ሰው ብቻ መሆን የለበት ብዙ ሊረዱ የሚገባው ያንን የምታገኘው በኮኔክሽን አይደለም አንተ ጋር የሚመጣው ከታወቀ ይሆን ከብቻ ነው ጆሲ ታመመ ይባል አለም ባንድ ጊዜ ሊሰማ ይችላል ቴድሮስ ቢታመመስ ማንም ላይ ሰማ ይችላል ፋውንዴሽን ነው ለራሴ ምስል ለራሴ ምስል አጥታመማራን ነው በዚህ አጋጣሚ ሰማቸው ይታክላሉ ባጀት አርገውለት ጥሩ ስራ ሊሰራ ይችላልና አገራችንን ብዙ ተስፋ ያለን እግዚአብሔር ይባረከን ስለሆነን ትልቅ ደረጃ እንደነሱ ሁላችንም መተጋጋዝ ይኖርብናል ለሰጠኝ ጊዜ በጣም ነው ማመሰገነው ጆሲ አንድ ሰዓት አልክ እኔ 10 ደቂቃ መስለኝ አንደከ ሰዓቱ ማለት ነው አመሰግናለሁ እኔም ማመሰግናለሁ ትዲየ እንግዲህ በቀጣይም ደግሞ ያሰብካችሁ ነገሮች ሁሉ ስኬታማ እንደሆኑ መልካም ኒዮታችንን ጀቲቪ ኢትዮጵያም ጆሲን ዳውሾ የሚመኝልሃል ስለነበርን ቆይታ እዚህ ጋር ጋር ማመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ጆሲ ክብራትና ክብራን ተመከቻችን ስትካተሉት የነበረው ጆሲን ዳውሾ በጀቲቪ ብቻ ለዛሬው የክብር እንግሪ አድርቄ እዚህ ስቱዲዮ ጋር በስኩት የአድማስ ሬዲዮና እንዲሁም ደግሞ የድንቅ መጽሔት አዘጋጅ የሆነውን ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ሳይለን ከኛ ጋር እንግሪ ደስ የሚል ቆይታ ሲያደርግ ነበር የነበረው እጅ ጋር ገና መሰግናለን ሳምንት በተለመደው ሰዓት አዲስ እንግዳይ ጀላቹ ቀርባለሁኝ ለነበረን ቆይታ እጅ ጋር ገይ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ ከመስተና በተይ በፊት ባለባበስ እንደዚህ ከላይ እስከታች ሽክ ዝንት እንደሌ ለሚያደርጉኝ ነምበር 9 ስታይሊስት ያብዲን እጅ ጋር ገይ አመሰግናለሁ እንዲሁም ስቱዲዮአችን እንደዚህ ያማረ ሆኖ ወደናንተ እንድንቀብ ያደረገንን አዲሽን ፈርኒቸር ኤንድ ኢንቴሪየር ዲዛይን ዲዛይነር አዲስን እጅ ጋር ገይ አመሰግናለሁ ሳምንት እንገናኛለን ከቅሪ የጄቲቪ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ ሰላም ኤ ሃይሊ ሚኬል ፍሳይ ባራል ያው ከናዝሪት አዳማ ላይ መጣሁት ይደወልልኝ ያው ስራ ላይ ነበርኩኝ እንደ ድንገት ስራ ሲደወልልኝ እኔ በፍጹም አላመንኩም ነበር ወላ ሲደው አላምንም ምናም ነው ያልኳት እኔ አቤት ቁጭ ብዬ ደሞ ለሳት ሁሉ እከታተላለሁ የሱም ፕሮግራም ከምን አዲስ ጀምሩ ከታተላለሁ ያው ለድንገት ጥያቄ ስቴት ማለስኩ ማመስከን መፈልገው ያ ጆሲን ነው በጣም ነው ምን ወደ በጣም ነው ማመስ በጣም ነው ምን ወደ ሁሉ ነው ጣቢያን እከታተላለሁ ጋቪር ድሚና ጤና ይስጣ ነው የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሳምንቱ ጥያቄ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት አንጋፋ የፊልም ባለሙያ ማን ነው አንድ ቴሮስ ተሾመ ሁለት ተሾመ ተደሰ ሶስት ቴድሮስ ተስፋይ መልሳችሁ በ81 አጭር የጽሁፍ መልእክት የመልሱን ቁጥርና የምትኖርበትን ከተማ ይጻፉልን ይህንን ጥያቄ ቀርሞ የመለሰ ተመልካች ማይክሮዌቭ ኦቨን በስጦታ መልክ ይበረከትላታል መልካም ድል ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው